പിടിച്ച് പിടിച്ചതിന്റെ പേരില് ട്രെയിനിന്റെ മുമ്പിൽ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് മൂന്നാഴ്ചയായിട്ടുള്ളൂ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പിതാ ഫാത്തിമയാണ് ഉമ്മ റിമോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചതിന്റെ പേരില് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് ാണ് വയനാട് ജില്ലയിലെ വയനാട് ജില്ലയിലെ കമ്പളക്കാടിന് ഇപ്പുറത്തെ സ്ഥലം മില്ലമുക്കാണ് സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി രണ്ട് കുട്ടികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് പതിനഞ്ച് കുട്ടികൾ ഒബ്സർവേഷൻ ലിസ്റ്റിലാണ് എന്തേ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് എന്തേ പറ്റിയത് മനസ്സമാധാനമില്ല കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സമാധാനമില്ല ഒരുപക്ഷെ ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയപ്പം ഞാൻ ഇപ്പൊ അടുത്തൊരു ഹയർ സെക്കൻഡറി കുട്ടികൾക്കുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിന് പോയിരുന്നു ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ ഒരു ചെറിയ പഠനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ സത്യാവസ്ഥ കുട്ടികളുടെ മനസ്സമാധാനം കളയാൻ കുട്ടികളുടെ മനസ്സമാധാനം പോവാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയുങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ മറന്നുപോയി നമ്മള് ഈ തലമുറയിലുള്ള കുട്ടികളെ പ്രശ്നം സംസാരിക്കുന്ന അറിഞ്ഞൂടാ സംസാരിക്കാൻ മറന്നുപോയ ഒരു തലമുറയാണിത് ഉമ്മം റിമോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചതിന്റെ പേരില് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന ഫിദാ ഫാത്തിമ മലപ്പുറത്തിന്റെ മണ്ണിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കാൻ അറിയാവുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ആ ഉമ്മാന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് കരഞ്ഞാൽ ആ ഉമ്മാനോട് രണ്ട് വാക്ക് ചോദിച്ചാൽ ഉമ്മ എടുത്തു കൊടുക്കുന്ന റിമോട്ടാണ് എന്റെ കുട്ടിക്ക് സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല മറന്നുപോയി എന്റെ കുട്ടി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഇപ്പൊ ടാബിന്റെ മുമ്പിലാണ് മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ മുമ്പിലാണ് നമ്മളെ കുട്ടികൾ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മള് വലിയ ഓർമ്മണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ ഇടക്കിടക്ക് ചെന്നൈ പോന്ന ആളാ ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക റിസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക വടകര ചെന്നൈയിലേക്ക് വടകര എന്ന് ഞാൻ ട്രെയിൻ കാര്യാൽ ചെന്നൈയിൽ ഇറങ്ങുന്നത് വരെ എന്റെ അരികത്ത് കിടക്കുന്നയാൾ എന്റെ അരികത്ത് ഇരിക്കുന്നയാൾ ആരാണെന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചോദിച്ചാൽ തിരിയില്ല കാരണം ട്രെയിനിൽ കാരുന്ന ഇത് മറിച്ചു നോക്കിയില്ല കാര്യം ഓന്റെ സീറ്റിലേക്ക് കാര്യന്നാൽ ഓൻ ഇത് കുത്തിയിട്ട് തുടങ്ങും ആദ്യമൊക്കെ മൊബൈലിന്റെ ചാർജ് തീർന്നു പോയാലെങ്കിലും മോത്തേക്ക് ഒന്ന് നോക്കുവേനു ഇപ്പൊ മൊബൈലിന്റെ ചാർജ് തീരലില്ല എന്താണ് പവർ ബാങ്ക് സംവിധാനം മൊബൈൽ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ട്രെയിനിൽ തന്നെ ചാർജിങ് സംവിധാനം ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ മോത്ത് നോക്കലേ ഇല്ല സംസാരിക്കാൻ മറന്നു പോയതാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല കോപ്പി പഠിച്ച കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ തീരുന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ സംസാരിക്കാൻ മറന്നു പോയ കുട്ടിയാണ് പെട്ടെന്നൊരു സൊല്യൂഷൻ വേണമെങ്കിൽ അവളൊന്ന് സംസാരിക്കണ്ടേ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല പിന്നെ പെട്ടെന്ന് എന്താ ഓർമ്മ വരിക പിന്നെ ട്രാക്കുകളിലും മറ്റുള്ള സീരിയലൊക്കെ കാണുന്നത് പോലെ ടെൻഷൻ വന്ന മനസ്സ് സങ്കുചിതമായി പിന്നെ അവബോധ മനസ്സങ്ങട്ട് നീങ്ങിപ്പോയി അവന്റെ ചിന്ത മാറിപ്പോയി അവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നിങ്ങനെ അവന്റെ സങ്കുചിതത്തിൽ അവന്റെ ടെൻഷൻ ഇങ്ങനെ ഇളകി മറിഞ്ഞ് അവന്റെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു മനസ്സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ട ബാല്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ഒന്നര വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ മുതൽ ഇപ്പം മൊബൈൽ കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ കരയൂലല്ലോ ഇപ്പൊ ഉമ്മമാരെ പണിയാവുകൊണ്ട് അത് തന്നെയാ ചോറ് വയ്ക്കണമെങ്കിൽ മൊബൈൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക കരയാണ്ടുക്കണമെങ്കിൽ മൊബൈൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ മദർസയിലും സ്കൂളിൽ ചേർത്തിയ പിന്നെ ടീച്ചർമാരോടും മാഷിമാരോടും ഉസ്താദ്മാരോടും പരാതിയാ എന്റെ കുട്ടി മൊബൈൽ ഓണ്ടേ കളിക്കുന്നു ആരാ പഠിപ്പിച്ചത് ആരാ പഠിപ്പിച്ചത് കുട്ടീനാ കുട്ടി കരഞ്ഞാൽ എത്ര നേരം കരയും അഞ്ചാം വയസ്സിൽ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തോണ്ട് കാര്യമില്ല ഔദ്യോഗിക ന്യൂസ് ആണോ ഒരു മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ് വന്ന ഔദ്യോഗിക ന്യൂസ് പ്രകാരം തിരുവനന്തപുരം ആർ സി എ സിയിൽ കിടക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി മുപ്പതാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് മാത്രമാണ് കണ്ണിന് ക്യാൻസർ ആണ് പ്രഗത്ഭരായ ആളുകളൊക്കെ പറയുന്നു അത് ടാബിന്റെ ഉപയോഗമാണ് സ്ക്രീനിന്റെ ഉപയോഗമാണ് ഇനിയും എന്റെ ഉമ്മമാര് സൂക്ഷിക്കണം ചോറ് തിന്നണോ അതല്ല ആർ സി എ സി കിടക്കണോ അള്ളാഹു ആരോഗ്യം തരട്ടെ നമ്മുടെ മക്കൾക്കും നമുക്കും ആമീനി അറബല്ലാലും ഇരിക്കട്ടെ മനസ്സമാധാനം തേടിയുള്ള യാത്രയാണ് ആർക്കാ മനസ്സമാധാനമുള്ളത് കുട്ടികൾക്കില്ല ഏ ഇപ്പം കുട്ടികളെ മനസ്സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സമയമാണ് കാരണം പ്ലസ് ടുവിൽ നാലാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച മോഡൽ എക്സാം തുടങ്ങുന്നു തിങ്കളാഴ്ച മോഡൽ എക്സാമാ പ്ലസ് ടുവിന് ഏ 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫെബ്രുവരിയിൽ കാര്യപ്പെട്ട വയലൊന്നും നമുക്കില്ല തിങ്കളാഴ്ച പരീക്ഷയാണല്ലോ മനസ്സമാധാനം പോയി പരീക്ഷയാണ് വല്ലാത്ത ടെൻഷന്റെ കാലയളവാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ അള്ളാഹു വിജയിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ നല്ല ഓർമ്മ ശക്തി കൊടുക്കട്ടെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മനസ്സമാധാനം തേടിയുള്ള യാത്രയാണ് കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സമാധാനമില്ല എന്നാ പിന്നെ പഠനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാവോ ഇല്ല പിന്നെ എന്താ നല്ലൊരു ജോലി വേണം നല്ലൊരു ജോലി വേണം മനസ്സമാധാനം ഇല്ല ജോലി കിട്ടിയാൽ മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാവോ ഇല്ല വിദേശത്ത് തന്നെ ജോലി കിട്ടി എന്ന് കൂട്ടുക ഏ ഇല്ല മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാവോ ഇല്ല നാളെയും ജോലിക്ക് പോണ്ടേ അല്ലെ ലീവ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും പോണ്ടേ മനസ്സമാധാനം ഇല്ല പിന്നെ സമ്പാദിക്കുന്നത് എന്തിനാ ഒരു പെണ്ണ് കിട്ടണം പെണ്ണ് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ മനസ്സമാധാനം പണ്ടേ പോയി ഏ ഞങ്ങള് വയനാട്ടിൽ ഞങ്ങൾ പറയല് പെണ്ണ് കെട്ടിയ കണ്ണു പൊട്ടി എന്ന് പറയല് ഗിരിയങ്ങാടി അങ്ങനെ പറയലുണ്ടോ ഇല്ല എന്തായാലും കെട്ടിപ്പോയില്ല ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് പോണില്ല എന്നാ ഏ അങ്ങനെ ഞങ്ങള് വയനാട്ടുകാര് പറയല് എന്താ പെണ്ണ് കെട്ടിയ മനസ്സ കണ്ണൊന്നും പൊട്ടൂല ഇരിക്കട്ടെ മനസ്സമാധാനം പോയി പിന്നെ സമ്പാദിക്കുന്നത് ഒരു വീട് കെട്ടാനാണ് വീട് കെട്ടാനായിട്ട് മനസ്സമാധാനം ഇല്ല വീട് കെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കടം വീട്ടാൻ മനസ്സമാധാനം ഇല്ല പിന്നെയോ പിന്നെ മക്കളെ കെട്ടിക്കാനായി മനസ്സമാധാനം ഇല്ല ഉമ്മാമാക്ക് മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാവോ അവസാനം ഇരിക്കട്ടെ ഉമ്മാമാക്ക് മനസ്സമാധാനം ഇല്ല എന്താ ഇങ്ങന്ന് പെണ്ണേട്ടി കാണണം ആ പേരക്കുട്ടീനോട് പറയാ ഇയ്യെന്ന് പെണ്ണേട്ടി കണ്ടിട്ട് കൂടെ എനിക്ക് മരിക്കണം എന്നാ മരിക്കുമെന്ന് തോന്നുവോ ഇല്ല നിനക്കൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായിട്ട് വേണം അവൻ കൂടി കണ്ടിട്ട് മരിക്കാൻ എന്നാ മരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഇല്ല എന്ത് നിനക്കൊരു പുര കെട്ടിയിട്ട് വേണം എനിക്ക് മരിക്കാൻ അവന്റെ കബറിലേക്ക് എത്തുന്നത് വരെ ഒരാൾക്കും മരിക്കണമെന്ന് തോന്നൂല അവന്റെ ആഗ്രഹം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും മാത്രമല്ല മനസ്സമാധാനം ഇട്ട് ഉണ്ടാവുകയും ഇല്ല മനസ്സമാധാനം ഇല്ലാത്ത ഈ നാളുകളിലാണ് നമ്മൾ വിഷയം തിരഞ്ഞെടുത്തത് മനസ്സമാധാനം തേടിയുള്ള യാത്രയാണ് ഏടിയാ മനസ്സമാധാനം ഉള്ളത് അള്ളാന്റെ തൃപ്തി ഒരാൾക്ക് കരസ്ഥമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവനിക്ക് മനസ്സമാധാനമുണ്ട് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി എവിടെയാ ഉള്ളത് അത് മാത്രമേ വിഷയം ഇന്നത്തെ വിഷയം അതാണ് റബ്ബിന്റെ തൃപ്തി എവിടെയാണ് ഉള്ളത് അത് മാത്രമാണ് വിഷയം റബ്ബിന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മജിലിസിന്റെ ഒരു പ്രഭാഷണ പരമ്പര സംഘടിപ്പിച്ചത് ഇവിടെയാണ് റബ്ബിന്റെ തൃപ്തി കുടിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റി ചിലർ വിചാരിക്കുന്നു അന്ന് സൗദി അറേബ്യയിലും മക്കയില് ഷരീഫിലാണ് റബ്ബിന്റെ തൃപ്തി ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് വർഷത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മുമ്പ്രക്ക് പോകുന്നവരുണ്ട് വർഷത്തിൽ നാലര ലക്ഷം മുടക്കി ഹജ്ജിന് പോകുന്നവരുണ്ട് അവിടെയാണ് റബ്ബിന്റെ തൃപ്തി ആരാ പറഞ്ഞത് അവിടെയാണ് റബ്ബിന്റെ തൃപ്തി എന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത് എവിടെയാ റബ്ബിന്റെ തൃപ്തി കുടിയിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് എടിയാ റബ്ബിന്റെ തൃപ്തി ഉള്ളതെന്ന് അറിയോ നിങ്ങള് റബ്ബിന്റെ തൃപ്തി കരസ്ഥമാക്കിയാൽ മനസ്സമാധാനം കിട്ടി എന്നാ റബ്ബിന്റെ തൃപ്തി എവിടെയാണ് ഉള്ളത് അതാണ് ഇന്നത്തെ ചർച്ചാ വിഷയം അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി ഉള്ളത് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും സെയ്യുദുനാലുകുമാൻ നിങ്ങൾ കേൾക്കലിനേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ചൊല്ലലൊന്നും ഇല്ലേ ഏ ചില ഭാഗത്ത് നിന്ന് അലൈ സലാം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ചില ഭാഗത്ത് നിന്ന് റവി അള്ളാഹു കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്തെന്നാ ശരിക്കും ചെല്ലണ്ട് ഞമ്മക്കും പിടുത്തയില്ല കാരണം പണ്ട് ഞമ്മളും പഠിച്ചു കീ ലുക്കുമാൻ തങ്ങൾ നബിയാണോ വലിയാണോ സംശയുണ്ട് ശരിക്കും ആരാ ലുക്കുമാൻ തങ്ങള് ഏ വലിയാണ് നബിയാന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരില്ലേ ഏ ഇരിക്കട്ടെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് പ്രവാചകനാണോ അതല്ല വലിയാണോ പ്രബല അഭിപ്രായ പ്രകാരം ലുക്കുമാനുൽ ഹക്കീം തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയാൻ ഇരിക്കട്ടെ ഒരു രണ്ട് ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് പറയത്തക്കവണ്ണം ലുക്കുമാൻ തങ്ങളുടെ ജീവിത ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് 
ഇന്ന് നമുക്ക് വിഷയത്തിന് വേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം ലുക്കുമാൻ തങ്ങൾ ആരാന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ എടിയ നമ്മളത് കേട്ടെന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ എടിയ കേട്ട് എടിയ കേട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ ഞാനായിട്ട് പറയാൻ മുന്നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉറങ്ങും അത് വലിയ സുഖമുള്ള ഏർപ്പാടാ ആ സൂറത്തു ലുക്കുമാൻ സൂറത്തു ലുക്കുമാൻ കേക്കാതെയും കാണാത്ത ആരും ഇല്ല എന്നാ ലുക്കുമാനോ ലുക്കുമാനാണെങ്കിൽ പ്രവാചകനും അല്ല അള്ളാഹുന്റെ വലിയാണ് ഇനി ഒരാളെ കുറിച്ച് പറയാൻ മനസ്സിലൊരു ചിത്രം അങ്ങോട്ട് ഓടണല്ലോ ഏർ അതിനും വേണ്ടി ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം ലുക്കുമാൻ തങ്ങള് ആഫ്രിക്കക്കാരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറുത്ത മനുഷ്യനാണ് ലുക്കുമാൻ തങ്ങൾ ഒരഭിപ്രായ പ്രകാരം ഈജിപ്ത് കാരനാണെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട് ഈജിപ്ത് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പെട്ട രാജ്യമാണെന്ന് മാത്രമല്ല അത് ഈജിപ്തിലാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നവര് ആഫ്രിക്കയോടൊരു ബോർഡറിലാണ് ജനനം എന്നും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്തിരുന്നാലും ലോകത്ത് കറുത്ത മനുഷ്യന്മാരിൽ പ്രധാനികളായ അഞ്ചു പേരിൽ ഒരാളാണ് സയ്യുദുന അള്ളാഹു സൗന്ദര്യം കൊടുക്കാത്ത അഞ്ചു പേരുണ്ട് ആ അഞ്ചു പേരിൽ ഒരാളാണ് സയ്യിദുന അലുക്കുമാൻ മനസ്സിലൊരു ചിത്രം വന്നില്ലേ ഇയാള് പ്രവാചകനല്ല ലുക്കുമാൻ തങ്ങള് പ്രവാചകനല്ല ഒരു കറുത്ത മനുഷ്യനാണ് ചുണ്ടുകൾ കറുപ്പുകൊണ്ട് പൊട്ടുവന്ന മനുഷ്യനാണെന്ന് ചില ഹംബലിയും അദ്ഹബിന്റെ ഇമാമിയങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലൊരു ചിത്രം വന്നല്ലോ മൂപ്പറ പേരൊരു സൂറത്തിന് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ചിലർ കാര്യ അയാൾ പ്രവാചകനല്ല എന്ന സൂറത്തിന് ലുക്കുമാൻ തങ്ങളുടെ പേര് കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രമല്ല ആ സൂറത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്ന വിഷയം എന്താണെന്നറിയുമോ ലുക്കുമാൻ തങ്ങൾ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനിക്ക് കൊടുത്ത ഉപദേശമാണ് ആ സൂറത്തിൽ ഉടനീളം പരാമർശിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരത്തിൽ പരം പ്രവാചകന്മാർ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരത്തിൽ പരം പ്രവാചകന്മാർ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഈസാനുപയോഗിച്ച് എല്ലാവരും കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈസാനുപയോഗിച്ച് എല്ലാവരും കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലാസ് നബീന്റെ കാര്യത്തിൽ ചെറിയൊരു സംശയമുണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ചു ഇല്ല ഈസാ നബിയും അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ ദുനിയാവിലേക്ക് എത്തിയ കല്യാണം കഴിക്കും എന്നുള്ളതും ഉറപ്പുണ്ട് മക്കളുള്ളവർ മക്കളെ ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് നൂഹി നബി അടക്കം മക്കളെ ഉപദേശിച്ചു പക്ഷേ ഒരു പ്രവാചകനും തന്റെ മക്കളെ ഉപദേശിച്ച ആ ഉപദേശത്തിന്റെ ശൃംഖല അത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരാമർശിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഖുർആൻ പറയുന്നത് ഒരു കറുത്ത നീഗ്രോ വംശജനായ ഒരു കറുത്ത ഒരു അടിമ തന്റെ മകനിക്ക് കൊടുത്ത ഉപദേശങ്ങളെ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞു അക്കമിട്ടു പറഞ്ഞു അക്കമിട്ടു പറഞ്ഞ ഉപദേശങ്ങള് ആ സൂറത്തിന് പേരും കൊടുത്തു സൂറത്ത് ലുക്കുമാൻ എന്തേ അങ്ങനെ കൊടുത്തത് വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നിരുന്ന അവിടെ എന്തേ കൊടുത്തത് എന്നറിയോ ഒരിക്കൽ ലുക്കുമാൻ തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വഴിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ വരികയാണ് അപ്പൊ മറുവഴിയിലൂടെ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഒരാൾ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് അയാള് പറഞ്ഞു ലുക്കുമാനേ ഞാനൊരു രോഗിയാണ് ലുക്കുമാനെ എനിക്ക് മരുന്ന് മേടിക്കാൻ പണം വേണം ലുക്കുമാനെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും മഹിതമായ സംസ്കാരങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗി തനിക്ക് മരുന്ന് മേടിക്കാൻ പണം ചോദിച്ചാൽ എന്റെ പൊന്നുമക്കളെ നീ ഉമ്രക്ക് വെക്കാൻ ഉമ്രക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി വെച്ച പണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ ഉമ്ര ചെയ്താ നിന്റെ ഉമ്രക്ക് എന്ത് വിലയാടാ ഉള്ളത് നിന്റെ ഹജ്ജിന് എന്ത് വിലയാടാ ഉള്ളത് എന്റെ പൊന്നുപ്പങ്ങളെ നീ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിന്റെ കാതിലുണ്ടല്ലോ നീ നിന്റെ കഴുത്തിൽ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതിമനോഹരം സ്വർണമുണ്ടല്ലോ അതെങ്ങനെയാ നിനക്ക് അണയാൻ കഴിയുക ആറ്റുനോറ്റ് ചില്ലറ പെറുക്കി ഉണ്ടാക്കിയത് നീ ഉമ്രക്ക് പോകാനാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗി നിന്നോട് മരുന്ന് മേടിക്കാൻ പണം ചോദിച്ചാൽ എന്റെ പൊന്ന് പോനെ ആ രോഗിക്ക് മരുന്ന് മേടിക്കാനുള്ള പണം കൊടുക്കൽ ഇസ്ലാമിന്റെ സംസ്കാരമാണ് അത് ഇസ്ലാമിന്റെ സംസ്കാരമാണ് ഞാനൊന്ന് കൂട്ടത്തിൽ ഞാനൊരു കാര്യവും കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ 
ഈ ഒരു സംസ്കാരം നമ്മൾ നിന്ന് എടുക്കപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട് വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെട്ടു പോകുന്നു നേരെ മറിച്ച് ചില വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴി ഇത് സജീവമായിട്ട് നടക്കുന്നുമുണ്ട് എന്നാൽ അത് വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെട്ടു പോകുന്നു എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ആയഞ്ചേരി ടൗൺ ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ ഹത്തീബാൻ അവിടെ ഹുത്തബ നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ഞാൻ ഏകദേശം ബാങ്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹുത്തബക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയമുള്ളപ്പോഴാണ് ഞാൻ എന്റെ റൂമിലേക്ക് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ രണ്ടാമത്തെ നിലയിൽ ഞാൻ റൂമിലേക്ക് വരുമ്പോ എന്റെ റൂമിന്റെ പടിവാതിക്കൽ ഏകദേശം എല്ലാ ആഴ്ചയും മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാകും ഹത്തീബിനെ കാണണം ഒരു പക്ഷെ രണ്ടാം നിലയിലേക്ക് കയറി വരാൻ കഴിയാത്ത രണ്ടാം നിലയിലേക്ക് കയറി വരാൻ കഴിയാത്ത വാർദ്ധക്യം പ്രാപിച്ചതായ അല്ലെങ്കിൽ രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകളാ കയറി വരുന്നത് ഞാൻ റൂമ് തുറക്കുമ്പോ പറയുന്നത് ഉസ്താദ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദ് അതാ ഞാനൊരു വൃക്ക രോഗിയാണ് ഞാനൊരു ക്യാൻസർ രോഗിയാണ് എനിക്ക് കുറച്ച് പണത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എനിക്ക് മരുന്ന് മേടിക്കാൻ ഓപ്പറേഷന് പണത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതാ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണിച്ചു തരൂ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്ന മഹല്ലിന്റെ സെക്രട്ടറിമാരോട് എനിക്ക് ദേഷ്യമാണ് എനിക്ക് സമയമുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ആ കത്ത് മേടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ സെക്രട്ടറിയുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വിളിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലടോ നീ നിന്നെ എന്തിനാ സെക്രട്ടറി ആക്കിയത് നീ നിന്റെ മഹല്ലിൽ നിന്നത്ര പിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ എന്റെ എന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് നടന്നു വരാൻ പറ്റാത്ത ഇയാള് നിങ്ങൾ എന്തിന്റെ പേരിലാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നിന്റെ പള്ളിയുടെ സെക്രട്ടറി ആക്കുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ആക്കുന്നത് പിരിവിനുള്ള ലൈസൻസ് കൊടുക്കാനല്ല രോഗിക്ക് പിരിക്കാനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാനല്ല അവന്റെ കൂടെ നീയും പോയി കൊടുക്കണമെടാ അതിന് കഴിയൂലെങ്കിൽ എന്തിനാടാ ജനറൽ ബോഡിയിൽ അടിപിടി കൂടിക്കൊണ്ട് എന്തിനാ നീ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം പിടിച്ചു വാങ്ങിയത് എന്തിനാ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം പിടിച്ചു വാങ്ങിയത് നിന്റെ ഒരു ഒപ്പിട്ടിട്ട് നീ ഒരു സീല് കൊത്തിയിട്ട് പിരിവിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാനല്ല നീ എന്ത് സെക്രട്ടറി ആടാ എന്ന് പല മഹല്ലിലും നീ വിനീതം തന്നെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു രോഗിക്ക് പണം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കൽ അത് ആനിസ്ലാമിന്റെ സംസ്കാരമാണ് ഇന്നലെ തറവപ്പോയ ഏരിയയിൽ എനിക്കൊരു പരിപാടിക്ക് പോകുന്ന വഴിയെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ എന്നെ വിളിക്കുന്നു ഉപ്പ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അലിയെ എനിക്ക് നിന്നോടൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് നീ തിരക്കിലാണോ തിരക്കിലാണെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉപ്പ നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യം എന്നോട് പറഞ്ഞത് കണ്ടെത്തുവയലില് കണ്ടെത്തുവയൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ വെള്ളം മുണ്ടയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്റ്റോപ്പാണ് അവിടെയുള്ള ഒരു അവിടെയുള്ള ഒരു വീട്ടിലെ ഗ്രഹനാഥൻ ഇന്ന് രാവിലെ എന്നെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു അവരുടെ ഭാര്യക്ക് ക്യാൻസർ ബാധിച്ചുകൊണ്ട് ആർ സി സി എൽ ചികിത്സയിലാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം മാസങ്ങളായി വീട്ടിലാണ് മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രോഗിയാണ് ഇന്നലെ സുഖമില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആർ സി സിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം ഒരു പണിയും ഒരു ജോലിയും ഒരു കൂലിയും ഇല്ലാത്ത ഞാൻ എങ്ങനെയാ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാ എന്റെ അരികിലേക്ക് വന്നത് എന്റെ അടുത്തുള്ളത് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അലിയേ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പുണ്യമോൻ നിന്റെ അടുത്ത് പണമുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഇന്ന് തന്നെ എത്തിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ നീ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേദിയിലോ നിനക്ക് പരിചയമുള്ളവരോടോ പറഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പണം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ അവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേടാ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു വിഷയം പറയുമ്പോ സംഘാടകരുടെ സമ്മതമില്ലാതെ ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കട്ടെ ഇന്നലെ ആർ സി സിയിൽ ട്രെയിൻ കയറിയിട്ട് അവരവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവർക്കവിടെ ഒരു ഒരു വീട് വീട് അവർ വാടകക്ക് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നിനും പണമില്ലാത്ത ഒരു കുടുംബമാണ് ആർക്കെങ്കിലും സാന്ദർഭികമായിട്ട് അവരെ സഹായിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിർബന്ധമില്ല കീർത്തനമില്ല കരയപ്പിക്കലില്ല ഒന്നുമില്ല ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംഘാടകർ മുഖേന ഈ വിനീതനെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഞാനൊരു കാര്യം ഉണർത്തട്ടെ അത് ഇസ്ലാമിന്റെ സംസ്കാരമാണ് 
Lukuman ul Hakim tanggal od beriyan. Lukuman ini ke marindu medikan. Panam beranam ini dite panamilah. Lukuman tanggal odna agat tapi noki. Walaysa indi seyum minal mal. Lukuman tanggal beranju. Yender tu nu illallo. Yender kayilun tu mila. Aduh guna ni ngalor uru karya thayan eh Islam ini dah tanah dah ya samskar itu ni kotam beritana deh ham tayar allah mahaan abrigal parayunu ni ngalor ni kundu boi chandey lek bilkane ni ngalor ni kundu boi chandey lek bilkanam yang ni tekitum na panat ni ni ngalor marin medikanam lukuman tanggal dah ceritram balar dayer ke mula ceritram ana ah ceritram tu lek ini dah ni kadang ni bogo illa Idaan, orang kahar, nam lukuman, tanggal ke ini surat ini lukuman, ulah hek lu surat tu lukuman, ini perbezaan kahar, nam, ini cila bandi dengan mar, renda bi praya, lalu ondi dan, curikam berat, renda mata bi praya, mana mana visiya mai, itu samanda mai itu, dar renda mata bi praya, lukuman tanggal abad chandel kundu boi bitu. Indah proyek pertama mungkin ini engkau, ini engkau untuk semicca, kanam jani, ceritera tanda, ini dalu gula jani, ini engkau tu marah cerita. Lukuman, tanggal abad itu jual je, ini panam sambang, ini cerita tanda, ya zaman ini ke gudet, ya zaman ini ke gudet tete, swayam mojanam medicu, ini tada tanda ummaye engkuti, adat tu lalu re naatelek boi re buide baca buat tamasicu. Abadan itu baru kalian garis cewa, kalian garis cewa, kalian bimbang hati lalu dia magen undai. Ah magen ikhya goda tahu benda zaman surat itu lukman itu lada. Inde ya ubudaya sam Quran lapadi beran lada karena mendan. Adi lukman tanggal dua ribu sembilan mana. Nampat inat terbesar ma itu bentam lada. Adan yang perangnya benda lukman tanggal kore sembilan munda. Ellah dewasa um betul dan orang umbo sayudna lukuman. Ngalan dek kuda illa. Ngalan ni ane berda irni tu. Karnya nak kita ane tu manusia beradu yang kurang. Eh, manusia ngalul kiri ngadi madar sele illa. Ini kiri kumang gaya ten dua tanai pon ane. Idea ni yang mulia orang yang kiri ni. Insyaallah mak beri yang bersih ikut kita. Syiduna lukuman, lukuman tanggal kuri swabab mande. Dibas semua betul ni orang gumba umma ni beri kum umma. Orang dibas semua betul ni lukuman tanggal orang guna tu. Umma ke inne waladum seidu godu kana menna udhya shatto godu godayan. Oru divasum lokman dangal vertel nnu aranga vendi ette adatte kaal adatte munnu ottavakum. Inne ette vulikum umma. Le. Vertel nnu aranga mo yedu kaal adatto kandi. Eh? Palli nnu aranga mo. Palli vertel nnu aranga mo. Erteh kan? Padi nak rumah? Er, belteh itu. Erteh itu. Buat kari meja gala? Belteh itu. Padi kari mbo? Aga confusion ni jelah lagi. Buat kari mbo? Balad gala buat cikai ranam? Okey ngalik. Allah ni padi kari mbo balad gala buat cikai ranam? Buat nak rumah mbo erteh kali buat cikai ranam? Allah ni pelli nerangum berum edte kali bercerangan. Eh, entah ya, entah entah urut touch, entah touch ni orang orang berdiam ni lede. Manusia kan de? Allah hui ni bawa ni tentu urut nerbaya temun de. Allah hui ni bawa ni tentu urut mu ummin orang orang nerbaya temun de. Munafik orang orang adin urut urut dah ulah. Munafik orang orang Allah ni pelli ni kari kari nyal. Abere, ini boleh yang kuatil ada kapar tapaksi ya boleh yang munafik orang orang pelik kari kanya kuatil putih tapaksi ya boleh. Enggak ni enggak borti jangan borti ada. Mula orang tu salam buat ikut ni melalui cari kali. Ini biar cik. 
എന്നിട്ടല്ലേ ദ്വാക്ക് നിക്കല് എന്നിട്ടല്ലേ കുറച്ചു നേരം അവിടെ ഇരിക്കല് നിക്കൂല ഉമ്മിനീങ്ങളോ ഉമ്മിനീങ്ങൾ ആരെ പോലെയാണ് കസമക്ക് ഫിൽമ വെള്ളത്തിലുള്ള മത്സ്യത്തെ പോലെയാണ് പള്ളി കയറിയാൽ വെള്ളത്തിലുള്ള മത്സ്യം വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കരക്കി ആടാൻ ആഗ്രഹിക്കോ ഇല്ല എപ്പം വെള്ള തന്നെ അതാ ഉമ്മിനി നിങ്ങൾ എപ്പം പള്ളിയിൽ തന്നെ ഉത്തരിക്കണം പള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ നിർഭയത്വമുണ്ട് പിന്നെ വീടിനുള്ളിലോ വീട്ടുകാരും വെളുത്തെ കാലെടുത്ത് വെച്ച് കാരണം എന്താ കാരണം വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ സമാധാനമുണ്ട് വീടിന് അറബിയിൽ പറയുന്ന പേര് മസ്കൻ എന്നാണ് മസ്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമാധാനത്തിന്റെ ഉറവിടമെന്നാണ് കുറച്ച് ചെങ്കല്ലും കുറച്ച് പോയും കുറച്ച് സിമെന്റും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിക്കെട്ടിയാൽ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ഭിത്തി ഉണ്ടാക്കിയാൽ കീരിയങ്ങാടിയിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതിന് പീടിയാന്ന പറയാ കീരിയങ്ങാടി റോഡ് സൈഡില് ചാന്തുകൊഴിച്ച് കട്ട വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി അതിന് പീടിയാന്ന പറയാം വീട് എന്ന് അറിയോ പറയൂല നേരെ മറിച്ച് വീടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മറ്റേ അതേ സാധനം കൊണ്ട് വീടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ എന്തായി വീട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഉണ്ടാക്കുന്ന രണ്ടും ഒരേ സാധന ഇഷ്ടികയും മണലും എല്ലാം സിമെന്റും എല്ലാം ഒന്നു തന്നെ പക്ഷെ ഒന്നിന് ഇയാൾ വേറിട്ട് വീട് ഇയാൾ വേറിട്ടില്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാർ വിളിക്കുക വീട് തന്നെയാ ഏർ ഒന്നിന് ഇയാൾ വേറിട്ട് ഇത് പീടിയാ ഇയാൾ വേറിട്ടില്ലെങ്കിലും വിളിക്കും പീടി തന്നെയാ ഏതെങ്കിലും പീടിയാനെ കൊണ്ട് തന്റെ പൊരയാ തന്നെ നാട്ടുകാർ നമ്മ കൂല പിന്നെ എന്താ വീടിന് ഒരേ സാധനം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച വീടിന് എന്താ മസ്കനി എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം അത് സെക്കൻഡ് ഉണ്ട് അതിൽ സമാധാനമുണ്ട് വീടായാൽ വീട്ടിൽ സമാധാനം വേണം വല്യാറ് വെറുതെ പറയുന്നത് പണ്ടന സമാധാനം ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലം പോരാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തു വരുന്നു വല്യാറ് വെറുതെ എന്തെങ്കിലും ബാധ പറയുന്നു ഇരിക്കട്ടെ ഈ സമാധാനം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി വെറുതെയും കിട്ടുവോ അതിന് കുറച്ച് ഗുളികയല്ല ഉണ്ട് അത് ഫാർമസി പോയാ കിട്ടൂല ആ ഗുളിക എന്തെന്നാ ഗുളിക എന്നാ ഗുളിക അതിനുള്ള ഗുളിക ഒന്നാമത്തെ ഗുളിക അത് തന്നെ വിലത്തെ കാലെടുത്ത് വെച്ച് കാരണം വീട്ടുകാരുമ്പോ വിലത്തെ കാലെടുത്ത് വെച്ച് കാരണം സമാധാനം വീട്ടിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ടാബ് അതാണ് ഇത് നമ്മള് ടോയ്ലറ്റ് കാരുന്നത് എടുത്തേക്കാലും ഉണ്ട് കാരണം എന്താ പിശാജിന്റെ വീടാണ് അവിടെ സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല പരമാവധി വേഗം ഒഴിവാണോ എന്ന ചില ആളുകൾ വീട്ടുകാരുന്നതോ എടുത്തേക്കാലും വെച്ചിട്ട് ടോയ്ലറ്റ് കാരുന്നത് എടുത്തേക്കാലും വെച്ചിട്ട് വീട്ടുകാരുന്നത് എടുത്തേക്കാലും വെച്ചിട്ട് ചില വഹിമാർ പള്ളിക്കാരുന്നത് എടുത്തേക്കാലും എടുത്ത് വെച്ച് കാര്യക്കാല് ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ വീട്ടുകാരമ്പം വിലത്തെ കാലെടുത്ത് വെച്ച് കയറിയാല സമാധാനം ഉണ്ടാവുക ബാഹു തോഫിക്ക് തരട്ടെ സമാധാനം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗുളിക കഴിക്കണം ഒന്നാമത്തെ ഗുളികയാണിത് വലത്തെ കാലെടുത്ത് വെച്ച് കയറുക ഇതിനുണ്ടോ ഞമ്മക്ക് നോക്കുക നേരോ ഞമ്മളിങ്ങനെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇങ്ങനെ ഫേസ്ബുക്ക് ഓപ്പൺ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് മൊബൈലിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് വീട്ടിലേക്ക് കയറുന്നത് എപ്പോ പോന്ന പെരിയനായോണ്ട് എന്തല്ലോ അള്ളാന്റെ തോഫി കൊണ്ടും കയറി പോന്നതാ നേരെ മറിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾ പുതിയൊരു കല്ലെടുത്തിട്ട് ഇന്നാടെ കൊണ്ടുവെച്ചിട്ട് അന്ന് കെട്ടിയൊന്ന് തടഞ്ഞു പോകാലോ ഉറപ്പാ ഏ ഓക്കൊരടിയും കൊള്ളു ഇന്നോട് ആരാ ഇത് ഇവിടെ കൊണ്ടാക്കാമെന്ന് അല്ല വെച്ചെങ്കിൽ കണ്ണില്ലേനും കണ്ണുണ്ട് പക്ഷെ കണ്ണ് പിടിയാനും ഏ അപ്പൊ ഇയാൾ ഏത് കാലെടുത്ത് വെച്ചിട്ട കാര്യം ഇയാൾക്ക് തിരിയണ്ടേ അത് തിരിയൂല ഒന്നാമത്തെ ഗുളിക പോയി പിന്നെ എടിയാ മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാവുക രണ്ടാമത്തെ ഗുളിക എന്താ രണ്ടാമത്തെ ഗുളിക കഴിക്കണം കോളിംഗ് ബെല്ലടിച്ചിട്ട് അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറയണം പെണ്ണുങ്ങള് വാലയ്ക്കും സലാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയണം ഭാര്യയാണ് വാതില് തുറക്കേണ്ടത് ഏ ഒന്ന് ഷെയ്ക്കാൻഡ് കൊടുക്കണം കൈ കൊടുക്കണം പണ്ട് നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞിട്ടാൻ പാട് കൊടുത്ത കയ്യ പിന്നെ ഇതുവരെ കൊടുത്തിക്കില്ല ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കി പോയിട്ട് നിരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമല്ല പണ്ടെന്നെ പടച്ചോം പറയുന്ന ഒരു പെണ്ണിന്റെ കൈ പിടിക്കാൻ പറയും നിങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങളല്ലേ നിങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കൈയല്ലാണ്ട് പിന്നെ വേറെ ആരെങ്കിലും കൈ കൊടുത്താൽ പ്രശ്നാവൂലേ ഏ അവനവൻ ചെയ്യേണ്ട പണി അവനവൻ ചെയ്യാത്ത കൊണ്ടല്ലേ സമുദായത്തിൽ വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഏയ് നമ്മളെ സമുദായത്തിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവനവൻ ചെയ്യേണ്ട പണി അവനവൻ ചെയ്യണം എന്താ മോളൊരു ഡ്രസ്സ് ഇട്ടാല് ഉഷാറാക്കി എന്ന് ഉമ്മ പറയണം അത് നാട്ടുകാര് ഏതെങ്കിലും ആൺകുട്ടികൾ പറഞ്ഞാല് ഓക്ക് അത് ഇഷ്ടമായി ഓളൊന്ന് ചിരിച്ചു കൊടുക്കും കാരണം എന്താ ഉമ്മ പറയ എന്റെ ഒരു വല്ലാത്ത മുഞ്ചാലിനെയാണ് ഇട്ടിട്ടൊരു ഗുണവും ഇല്ല എന്നേ പറയുള്ളൂ ഏത് ഡ
അത് നിർവാഹില്ലെങ്കിൽ മാത്രം ഓള് വരും ഓള് വന്നാലോ വാതിൽ ബാക്കോട്ട് ഒക്കെ തുറന്നിട്ട് പോകുമ്പോ അതേപോലെ തന്നെ ഓളും ബാക്കോട്ട് പോകും ഏഹ് ഓക്ക് അടുത്ത മെസ്സേജ് വന്ന് റിങ് ട്യൂൺ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ ഓക്ക് അടുത്ത വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നോക്കണ്ടേ കാര്യ വരുന്ന നോക്കാനാ നേരെ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഗുളിയെ നഷ്ടപ്പെട്ട് പിന്നെ എവിടെയാ മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാവുക പുരയിലൊന്ന് സംസാരിക്കേണ്ട കൂട്ടരെ നിങ്ങൾ എല്ലാരും പുരയിൽ ഉമ്മിയും മക്കളും ഉപ്പിയും ഉമ്മിയും മക്കളും കൂടി സംസാരിച്ച കാലം മറന്നു പോയില്ലേ നിങ്ങള് രണ്ടു ദിവസം മൊബൈൽ ഫോൺ ഒന്ന് ഓഫാക്ക് ഞാനൊരു ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപകനാ ഞങ്ങക്ക് അറിയാലോ പക്ഷെങ്കില് എന്റെ കുട്ടികളെ ചിരി ഞാൻ എപ്പ കണ്ടേന്നറിയും നിങ്ങള് കഴിഞ്ഞ മാസം ഏഴ് ദിവസത്തെ എൻ എസ് എസ് എന്റെ ക്യാമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ക്യാമ്പ് നിന്നാണ് ഞാൻ എന്റെ കുട്ടികളെ ചിരിക്കേണ്ടത് കാരണം നമ്മളെ കുട്ടികൾക്കൊന്നും ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞോളൂ ചിരിച്ചിട്ട് കാലം കുറയായി ഏർ ഓലിക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ ഏഴ് ദിവസം നിരോധിച്ച് ഒരു കാരണവശാൽ മൊബൈൽ ഫോൺ തൊടുവാനുള്ള അവസരം ഓലിക്കില്ല രണ്ടാമത്തെ ദിവസം മുതൽ ഇവർ ചിരിക്കാനും സംസാരിക്കാനും ഉള്ളു തുറക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഓലിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചിരി വരുത്തു ചിരി വരാൻ തുടങ്ങി നമുക്ക് ചിരിക്കാൻ നേരെയില്ല നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കണം ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതിതാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ ഇടത്തെ കാൽ വെച്ചുകൊണ്ടല്ലേ ഇറങ്ങേണ്ടത് മഹാനവറുകൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ ചോദിക്കുന്ന ഉമ്മ ഉമ്മ ഇന്ന് ഞാൻ എന്തേ എന്റെ പൊന്നാര ഉമ്മാക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഉമ്മ ഇന്ന് ഞാൻ എന്തേ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഉമ്മ പറയുന്ന മോനെ നീ ഇന്നാലെന്നത് കൊണ്ടുപാടാ മോനെ നീ ഇന്നാലെന്നത് കൊണ്ടുപാടാ ദുനിയാവിന്റെ ഏത് മൂലയിലും ഏത് ഏത് മുക്കിലും പോയിട്ടാണെങ്കിലും ശരി ആ ഉമ്മാക്ക് ഉമ്മയുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റി കൊടുത്തിട്ടേ ലുക്കുമാൻ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുള്ളൂ പിറ്റേ ദിവസവും ചോദിക്കും ഉമ്മ ഉമ്മ ഞാനിതേ പോകുന്നു ഉമ്മാക്ക് എന്തേ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഉമ്മ പറയും മോനെ എനിക്ക് ഇന്നാലെന്നത് കൊണ്ടുപാടാ ഇത് കേട്ട ഞമ്മളെ ഉമ്മമാർ പറയും എന്നാ കൊണ്ടുവരണ്ടി എന്നൊന്നും ചോദിക്കേണ്ടേനും ഞാൻ ആ പറഞ്ഞു 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 ഒരാഴ്ച പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സാധനം കൊണ്ടുവന്നാ മതിയേനും എന്ന് നമ്മളെ ഉമ്മമാർ പറയും ഏ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞമ്മളെ ഉമ്മമാരെ കള്ളത്തരം പഠിക്കാൻ പറയാൻ പഠിപ്പിച്ചതാരാ ഞമ്മളല്ലേ നമ്മളല്ലേ സമയച്ചരൂല ആണുങ്ങള് വീട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങളെ കള്ളത്തരം പറയാൻ പഠിപ്പിച്ചത് ആണുങ്ങളാണ് എന്തേ കാരണം ഓല് പറയോ ഏയ് നോക്കി നാളെ പഞ്ചസാര ഇല്ലേ മായിക്കോളെ ഈ പഹിയം വാങ്ങോ വാങ്ങൂല എന്നാ നാളെ എനിക്ക് മൻസാര ഇടാണ്ട് കൊടുക്കോ ഇല്ല നാളെ മൻസാര ഇട്ട് തന്നെ കൊടുക്കും കാരണം എന്താ ഞമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരാഴ്ച പറഞ്ഞാലേ കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഓളാട് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഏ ഓള് പറയും നാളെ പഞ്ചാര ഇല്ലേ നാളെ അരിയില്ലേ എന്നൊക്കെ എന്നെ പറയും എന്നാ ഞമ്മളത് വാങ്ങൂല നോക്കറിയാം അപ്പൊ ഓളെ കൊണ്ട് കളവ് ഉറപ്പിക്കുന്നവരാ ഞമ്മളാന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സയ്യദനാ തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു അല്ല ഉമ്മ ഇന്ന് ഞാൻ എന്തേ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഉമ്മ പറയും മോനെ നീ ഇന്നാൽ എന്ന സാധനം കൊണ്ടുപാടാ മോനെ അങ്ങനെ അതാ ഓരോ ദിവസവും ലുക്കുമാ തങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാക്ക് ഇന്ന് വല്ലതും ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ദിവസം ലുക്കുമാ തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഉമ്മാ ഉമ്മ ഞാൻ എന്തേ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഉമ്മ ഉമ്മ പറയുന്നു മോനെ ലുക്കുമാനെ ഇന്ന് നിന്റെ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടത് സ്വർഗത്തിന്റെ ഒരു പിടി മണ്ണാണ് മോനെ ലുക്കുമാൻ തങ്ങളതാ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒരു ദിവസവും ചോദിക്കാറില്ല എന്നാ ലുക്കുമാറ്റങ്ങൾ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ കേട്ടതിൽ തെറ്റിയതാണോ ലുക്കുമാറ്റങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഉമ്മ ഉമ്മയന്തേ പറഞ്ഞതുമ്മ ഉമ്മ പറയുന്നു മോനെ ലുക്കുമാനെ നീ സ്വർഗത്തിന്റെ ഒരു പടി മണ്ണാണ് എനിക്കെന്ന് മോ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇടത്തെ കാലെടുത്ത് പൊക്കിപ്പിടിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ലുക്കുമാറ്റങ്ങൾ ആ കാലെടുത്ത് അതേ സ്ഥാനത്തേക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ ഉമ്മാന്റെ അരികിലേക്ക് നടന്നു വരുന്നു തിരിച്ചു വരികയാണ് കാരണം ലുക്കുമാറ്റങ്ങൾ പുറത്തു പോകുന്നത് എന്റെ ഉമ്മാന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റി കൊടുക്കാനാണ് എന്റെ ഉമ്മാക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാനാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് എന്റെ ഉമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യം ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് എവിടെ പോയാലാണ് കിട്ടുക അതുകൊണ്ട്
പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് ഉമ്മയിരിക്കുന്ന ഇരിപ്പടത്തിലേക്ക് അവിടെ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഉമ്മാനോട് പറയുന്നു ഉമ്മാ ഉമ്മാ ഉമ്മാന്റെ കാലൊന്ന് പൊക്കണേ ഉമ്മാ ഉമ്മാ ഉമ്മാന്റെ കാലൊന്ന് പൊക്കണേ ഉമ്മാ ഉമ്മയതാ തന്റെ കാലൊന്ന് പൊക്കിയപ്പോ ഉമ്മാന്റെ കാലിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ഒരുപടി മണ്ണുവാര് കൊണ്ടു പറയുന്നു ഉമ്മാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പിടി മണ്ണ് സ്വർഗത്തിൻ്റെതായ ഒരു പിടി മണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഉമ്മ അതെന്റെ ഉമ്മയുടെ എന്റെ ഉമ്മയുടെ കാലിന്റെ ചുവട്ടിന്റെ അടിയുള്ള മണ്ണാണ് എന്റെ ഉമ്മ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ എന്റെ കാലിന്റെ ചുവട്ടിലുള്ള ഒരു പിടി മണ്ണാണ് ഉമ്മ സ്വർഗത്തിന്റെ മണ്ണ് അവിടെയാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ മണ്ണ് കിടക്കുന്നത് ഉമ്മ അള്ളാന്റെ പ്രവാചകൻ പറയുകയാണ് എവിടെയാ തൃപ്തിയുള്ളത് റബ്ബിന്റെ തൃപ്തി തേടിയട്ടെ ഇവിടെ മതപ്രഭാഷണ പരമ്പരയിൽ വന്നിരിക്കുന്നവരോട് റബ്ബിന്റെ തൃപ്തി തേടിയട്ട് ഉമ്രക്ക് പോകുന്നവരോട് റബ്ബിന്റെ തൃപ്തി തേടിയട്ട് വാർഷികത്തിന് പോകുന്നവരോട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു എവിടെയാ പൊന്നുമക്കളെ റബ്ബിന്റെ തൃപ്തിയുള്ളത് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും വീടിന്റെ ഒരു മൂലയില വൈറ്റ് വേഷ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ബെഡ്റൂം ഇല്ലടാ അവിടെ ഒരു പഴയ കട്ടിലില്ലടാ അവിടെ ഒരു കീറി അവിടെ ഒരു കീറിപ്പറിച്ചതായ ഒരു ബെഡ് ഇല്ലടാ ആ ബെഡിന്റെ മേലാതാ ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞ ശരീരത്താല് വേദന കൊണ്ട് പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു പക്ഷെ വാഴയിലൂടെ വല്ല ദ്രാവകവും ഒലിപ്പിക്കുന്ന പ്രായത്തിന്റെ ആധിക്യം കൊണ്ട് അത്തം പുത്തം വിളിച്ചു പറയുന്ന അതാ ഒരു മര്യാദക്ക് ഒരു ഫാൻ ഇല്ലാത്ത കീറിപ്പറിച്ച ഡ്രസ്സിൽ അതാ അവിടെ അഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയ ബെഡ്റൂമിന്റെ ഒരു മൂലയിൽ ചുക്കി ചുളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ആ ഉമ്മാന്റെ കാലിന്റെ ചുവട്ടിലാ മക്കളെ അള്ളാന്റെ തൃപ്തി കുടിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മാതാവിന്റെ തൃപ്തിയിലാ ആരാണോ മാതാവിന്റെ തൃപ്തി മേടിച്ചത് ആരാണോ മാതാവിന്റെ തൃപ്തി മേടിച്ചത് അവനിക്കാണ് സമാധാനമെന്ന് ഷഫിയുൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തൃപ്തി തേടി ഇനി ആരും യാത്ര പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതൊക്കെ തൃപ്തി തേടിയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തേക്കും നിങ്ങൾ തേടി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അള്ളാന്റെ തൃപ്തിയുള്ളത് നമ്മളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയ എത്രയോ പറഞ്ഞിട്ടും ഒരു പക്ഷേ ആ മാതാപിതാക്കൾ ധിക്കരിച്ചു പോന്നവരായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരാള് ആ മാതാപിതാക്കൾ ധിക്കരിച്ച് എന്റെ സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളോട് വിനയത്തോട് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഈ സദസ് നിങ്ങൾ നേറ്റു പോകണേ ഉമ്മയോട് ഉമ്മയോട് കോപിച്ച ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പയോട് പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സദസ്സിൽ അള്ളാന്റെ അതാപിറക്കാൻ ഒരു കാരണമാക്കല്ലേ നിങ്ങൾ പോകണേ മക്കളെ ഉമ്മയെ തിരിച്ചറിയണേ മക്കളെ ബാപ്പയെ തിരിച്ചറിയണേ മക്കളെ ഉമ്മാന്റെ കാലിന്റെ ചുവട്ടിലാ സ്വർഗമുള്ളത് ആ ഉമ്മാന് നമ്മൾ ചെവി കൊടുത്തേക്കണം നമ്മള് ഉമ്മ പറയുന്നത് കേട്ടുകൊടുത്തേക്കണം ബാപ്പാന് നിസാരവൽക്കരിക്കാൻ വരരുതേ ബാപ്പാന് കേട്ടില്ല എന്ന് നടിച്ചേക്കരുതേ ബാപ്പാന്റെ ജോലി പോയപ്പോ ഒരഞ്ചന്റെ പൈസക്ക് ഗതിയില്ലാത്തവനായിട്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ നീയും നിന്റെ കുട്ടികളും കൂടിയിട്ട് തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് വാക്കിന് വില കൊടുക്കാത്തവനാക്കിയിട്ട് ആണത്തം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയവനാക്കരുത് ആ ബാപ്പ ആരാന്ന് കേക്കണോ സ്വർഗത്തിന്റെ നടുവിലെ കവാടമാ പക്കളെ ബാപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു നമുക്ക് അവരുടെ തൃപ്തി മേടിക്കാൻ തോഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ ും 
Bapamara Tiricharianum, Umamara Tiricharianum, Allah and the Tripti there, dear Tay, Paisa Ravaganda. Allah and the Tripti every day, let it Sundam Parailan. Would you accept Bapa, Umamara, the Samadatini, Vidi, Vidama, I take with a Majelis of another Rudangula, Verda, another. Would you guide you? Russian, the Mada Dua, Bolum, Sigarika, the one Nakum, Lahuatri. Aduh, orang ini perayaan pertama hari orang perayaan ulah dia. Umma kecapi gurukanam, bapa ke kahdu gurukanam. Indah baranyaal, abahre perayaan nak kahiri ngala ke orang holkolan berde serami kanam. Nampar deh wortel umma mama orang deh upa mama orang deh bakshe. Abahre deh gurud bakshan ngeri kya, nampar deh makal ke madian. Abahre deh gurud samsaari kya, nampar deh makal ke madian. Abadah gudah samsaari kya, nampar da makal ke madian. Bakshanam gadi kini la, cuci cuno kiyende makal eh ninggal. Umma man da gudah bakshanam gadi kya, tadinde makal marwadi yanda. Umma man da wail ni niyanda, nuoli kyunund. Papa, samsaari kumpa yendo, ninggal ura drama gak mulit cerangun do. Adegan te te enda enda bahari kumpa enda makal kum bakshan gali kya batu nila. Adu an daver kulla bakshan mustahde angar humila kudkar lade. Yatra bela hadaba kewan maran ninggal. Yana ura kahirim jodi kende. Undara wesilum brand wesilum. Nampar de cerupa galat te k nampar de madangi poyal. Under a vice salum, rent a vice salum, numbered a kutigalum, numbered a chilla drava gangala cavalli, or a pitcher under a samiunda, ah, samiatunamada prayer pet of Umaverum, Umavan at the Valate, Kaigunda, the Nang at the Torta Segalayum, in the Tapariam, Emde, Chakareni, Tenor Pikinara, Emde, Chakareni, Tenor Pikinada, in the Varanya to Valate, Kaigunda Torta Segalanjata, Varia. Tomorrow, the church of the Chade, Kabula Tele Chumper and Nelgia, Maya Gutare, Ade, Kabula Tele, Ade, Namada Kar in the Adiela, Chumper and Nelgia, Upayana Gutare, Anganata Upa, Upamari, Umamari, Varta Katila Theatre, Balance and Astapurumbo, over the Vaya, or the Travaka Murutsarangumbo, Ade Kana, Namada Makal Kakadi and Nila, Adunda Paranadu. Umma mara, uppa mara, nama lalu nama magabelat tek, magabelak kek, gerd tek, nama nama lalu. Ya terma terma ada cerupat telah ber, nama kuwendi, nama kuwendi ayat ayat negara sahih cedah, nama kuwendi prayaan sapat di ya terma terma. Garba samiyat persudha Quran, surat lukman, surat lukman, parayunu persudha Quran. ووسعنا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا لا وهنا من الشرود نامدا وصيت تجدري كنوم أبند ماذا بذا كلود نمجيان يند أبند ماذا بنود نمجيان برتجع برايون ندر حملته أمه وهنا لا وهنا Abang deh, umma abang deh, garban zaman nade. Rendah, abang deh, abang deh, abang deh, garban zaman nade. Wahenan ala wahenin. Prayaasat tindem el, prayaasam zaman nu wonder. Nampar deh, nampar deh, praya pete umma garban zaman nu. Inde mumbai leri kena horo horo terum pratega mande sedikana ninggalan. Wajib waksan ninggal deh umma yenda. Kadai meri kabar istan ini ane andi bersama gulun dunda buga. Allahu e, nenggalan nenda merana petuho, nenggalan deh umma mar, umma mar. Abul deh berzakhiya, jibidam sendos tila kene Allah. Jibit ceri kundan nama deh umma mar, arugya tod, anfiya tod, iman od gode yulah derga isamah perdanam cieyate. Enggane yaane wedena sahicad, wahinen ala wahinin. Praya setit de mel praya saman, nama le garaban jen di garaban jaman na awasar telu, awak ke bakshanat telu rujil le, nada kambat jenil le, 
നടക്കുമ്പം വിചാരിക്കുന്നു എനിക്കൊന്ന് കിടക്കണം കിടക്കുമ്പം വിചാരിക്കുന്നു എനിക്കൊന്ന് എഴുന്നേറ്റിരിക്കണം നാല് മാസം പ്രായമായാൽ വയറ്റിലുള്ള കുട്ടിക്ക് നാല് മാസം പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാൽ വലതുഭാഗത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞു കിടന്ന ഗർഭിണി ഇടത്തോട്ടൊന്ന് ചെരിഞ്ഞു കിടക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ എഴുന്നേറ്റി ഇരുന്നതിന് ശേഷം വേണം ഇടത്തോട്ട് ചെരിഞ്ഞു കിടക്കാൻ ശാസ്ത്രമാണ് ഇടത്തോട്ട് ചെരിഞ്ഞു കിടന്ന പെണ്ണ് തനിക്കൊന്ന് വലതുഭാഗത്ത് ചെരിഞ്ഞു കിടക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ എഴുന്നേറ്റി ഇരുന്നിട്ട് വേണം ചെരിഞ്ഞു കിടക്കാൻ കിടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ഉമ്മയാണ് പെണ്ണു മക്കളെ പിണ്ടം വെച്ച് പടിയറക്കുന്നത് ആ ഉമ്മക്കാണ് സൗന്ദര്യം പോരാത്തതിന്റെ പേര് സ്കൂളിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരാത്തത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇൻസ്പെക്ഷന് പോയ എത്രയോ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ കഥ എനിക്കറിയാം നിങ്ങളെ എത്ര മാത്രം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളോട് ഈ സദസ്സിലെ കുട്ടികൾ കുറവാണ് എന്നാലും ഞാൻ എന്റെ മക്കളോട് പറയട്ടെ നിങ്ങളെയൊക്കെ നിങ്ങളെ ബാപ്പമാര് ഉമ്മമാര് എത്ര മാത്രം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ നിങ്ങളെ ഒരു നേരം കണ്ടില്ലെന്നാൽ അവരുടെ ഹൃദയം പിടക്കും നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ജലദോഷം വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉറക്ക് ഒഴിയുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയാൻ അതിനെ കൂടുതലൊന്നും പോകണ്ട മെനഞ്ഞ എന്നാണ് ഞാൻ കാക്കുനിയിലെ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ കാക്കുനിയിലെ അഷറഫ് കൈയുടെ വീട്ടില് കണ്ണ എന്റെ തറോപ്പയിൽ റഹ്മാനിയ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ ബാപ്പയാൺ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാൺ ഇപ്പൊ കുറെ മാസങ്ങളായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ വരാറില്ല അപ്പോഴാണ് ആരുടെ ഏതോ ഒരു മാസ്റ്ററുടെ അടുത്ത് ചെല്ലിയാഴ്ചയും അലി ഉസ്താദിനോട് പറയണം വേദികളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറയണം എന്റെ മകളെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോളെ കാണാൻ മെനഞ്ഞാന്ന് ഞാൻ അവിടെ പോയി അഷറഫ് കയ്യുടെ വീട്ടിൽ പോയി അഷറഫൊക്കെ എന്നെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ആ പൊന്ന മോള് കിടക്കുന്ന ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോയപ്പോ ആ മോള കണ്ട മാതിരി സുബഹാനല്ലോ ആ പൊന്ന മോള കണ്ടപ്പോ എന്ന കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി ആ കണ്ണ് നിറഞ്ഞ ഉമ്മാന ഉപ്പാന ഏത് രീതിയിലാ ആശ്വസിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നറിയില്ല ആ പൊന്ന മോൾക്ക് ക്യാൻസർ പിടിപെട്ട് കിടപ്പിലാണ് മൂക്കില് ട്യൂബ് ആൻഡ് ട്യൂബ് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടക്കിടക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു അവർക്ക് ഇടക്കിടക്ക് ജ്യൂസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതല്ലാതെ ഒരു ഭക്ഷണവും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്റെ പൊന്ന മോള് തടിയും കോലവും കണ്ടപ്പോ എത്ര സുന്ദരമായ കവിഴ്ത്ത ടമുള്ള കുട്ടിയാണ് എത്ര സുന്ദരമായ മുടിയുള്ള എന്റെ പൊന്ന മോളാണ് എത്ര ആരോഗ്യവതിയായ എന്റെ പൊന്ന മോളാണ് എന്റെ പൊന്ന മോൾക്ക് ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുവേ എന്റെ പൊന്ന മോൾക്ക് ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ല ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ക്ഷമ കൊടുക്കണേ അല്ല ആ ഉമ്മയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനെ മുസാഫ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ജനരന്റെ പടിയിൽ വെച്ചത് ആ ഉമ്മാന്റെ മറുപടി കേൾക്കണോ ഉസ്താദെ എന്റെ കുട്ടി എന്റെ കുട്ടി പൊതുപരീക്ഷക്ക് നല്ല മാർക്ക് മേടിച്ച കുട്ടിയാണ് പൊതുപരീക്ഷക്ക് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പകുതിയിലേറെ എന്റെ കുട്ടി പോയിട്ടില്ല പോകാതിരുന്നിട്ടും ആ ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് എന്റെ പൊന്നുമോക്കാണ് ഉസ്താദിന് ഉസ്താദ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സില് ഹിഫിൾ എടുക്കുന്നത് യാസീനാണ് യാസീൻ മൂന്ന് ആയത്താണ് ഉസ്താദ് എടുക്കുന്നത് എന്റെ മോളിവിടെ വന്നിട്ട് അഞ്ചായത്ത് പഠിക്കും അത്രക്ക് മിടുക്കിയായ കുട്ടിയാ അഞ്ചായത്ത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഉസ്താദിന്റെ അരികിലേക്ക് പോയിട്ട് പറയും ഉസ്താദേ ഞാൻ അഞ്ചായത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദേ ഉസ്താദ് മൂന്നായത്തെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഉസ്താദിന് സമ്മതമാണെങ്കിൽ മാത്രം ഞാൻ അഞ്ചു പോതാം ഉസ്താദിനെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അഞ്ചോതൂല 
അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മൂന്നായത്ത് മാത്രം ഓതാ ഉസ്താദ് സമ്മതിച്ചാൽ അഞ്ചായത്തോതാ എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നുമോളാണ് ഇപ്പോഴും ബോധം തെളിഞ്ഞാൽ ഇടക്കിടക്ക് ബോധം വന്നാൽ എന്റെ മോള് ചോദിക്കുന്നത് ഇനി എന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോണ്ട ആർ സി സിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോണ്ട മുക്കത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്റെ ദേഹത്തിന് കുത്തി അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ വലു ഖുർആാനി ഷിഫ ഖുർആാനി ഷിഫ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എനിക്ക് എൻ്റെ ഖുർആൻ ഓതി തന്നാ മതി ഉമ്മ എന്ന് പറയുന്ന മാതാപിതാക്കൾ കണ്ടപ്പോഴാണ് എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആൾ എന്നോട് ചോദിച്ച അല്ല ഉസ്താദേ എന്തായാലും ബാക്കിയാവും എന്ന് തോന്നില്ല ബാക്കിയാവുന്ന് തോന്നാത്ത രോഗിക്ക് രോഗികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ ഒരു ദ്വായില്ലേ ബാക്കിയാകുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്ത രോഗികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ ഒരു ദ്വായില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു ആ ദ്വായു ഏതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അള്ളാഹുമ്മ അള്ളാഹുമ്മ ഇൻകാന മുഹയ്യ അള്ളാഹുവേ ജീവിതമാണ് ഹൈറങ്ങൾ ജീവിതമാണ് ഹൈറങ്ങൾ നീ ജീവിപ്പിക്കണേ മരണമാണ് ഹയറെങ്കില് ഈ മാനോടുകൂടെ മരിപ്പിക്കണേ എന്ന ദ്വായില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ ദ്വാണ്ട് ശരിയാണ് എന്നോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്കതെന്ന് ദ്വാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ വാക്ക് അവിടെ എത്തിയപ്പോ ഞാൻ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വായ മൂടിപ്പിടിച്ചു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കല്ലേ എന്റെ പൊന്നുമോൾ ജീവനടിക്കാൻ പറയാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല അത്തരക്ക ആ പൊന്നുമക്കള് ആറ് ആറെട്ട് മാസമായിട്ട് ആ മോള മുഖാമുഖം കണ്ടിട്ട് കണ്ണിന് വെള്ളം തോരാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഉമ്മയും ഉപ്പയും ഉണ്ട് ആ ഉമ്മയും ഉപ്പയും എത്ര മാത്രം ആ പൊന്നുമോള് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ ഞാൻ എങ്ങനെയാ കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കുക അള്ളാഹു ഷിഫ കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ഷിഫ കൊടുക്കട്ടെ തരം മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് അള്ളാഹു നമ്മയും നമ്മെ ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും കാത്തരക്ഷിക്കട്ടെ എന്റെ പൊന്ന മക്കളോടാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടാണ് ചില മക്കളൊക്കെ വിചാരിക്കും എന്നോട് ഉപ്പാക്ക് ഇഷ്ടമില്ല ഉമ്മ ഒക്കെ തിരക്കേടില്ല ഉപ്പാക്ക് ഇഷ്ടമില്ല കാരണം എന്താ ഉപ്പാനെ കേൾക്കുന്നതൊക്കെ ഒരു ഭീകര ജീവിയായിട്ടാണ് എപ്പോ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങനെ ആയിക്കളിയും ഇങ്ങനെ ആയിക്കളിയും മീശ വിരിക്ക ഉപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് ചില മക്കളെ സങ്കല്പത്തിൽ ഒരു ഭീകര ജീവിയാണ് ചിലപ്പോ ഉമ്മ ചിരിക്കും പോലെ ഉപ്പ ചിരിച്ചു എന്ന് വരൂല എന്താ ഉപ്പ ചിരിക്കാത്തത് അത് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ കുട്ടികള് ഉപ്പ ചിരിച്ചാൽ അതൊരു പക്ഷെ എന്റെ പൊന്നുമോൻ കളിയിൽ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ആയി പോവോ അതേപോലെ എന്റെ പൊന്നുമോൻ അങ്ങ് നശിച്ചു പോവോ എന്നുള്ള പേടി കൊണ്ടല്ലേ ഉപ്പമാർക്ക് സ്നേഹല്ലേ ഉമ്മമാര് ഉപ്പമാര് നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ ആരാ കൂട്ടരെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അള്ളാഹു അത് പ്രകടിപ്പിച്ച് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോകുകയാണ് ഏത് ഉപ്പാക്കാമക്കളെ നിങ്ങളോട് സ്നേഹയില്ലാത്തത് ഇതിന്റെ പരിസര പ്രദേശത്ത് തന്നെ ഒരു സംഭവം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടെന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് വിഷയത്തിന്റെ ഒരു ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഏത് പാപ്പാക്കാണ് കൂട്ടരെ മക്കളോട് സ്നേഹമില്ലാത്തത് നമ്മൾ അടുത്ത പ്രദേശത്ത് രണ്ടര വയസ്സുള്ള പൊന്നുമോന് മരിച്ചിട്ട് ഈ അടുത്ത സ്ഥലത്തുള്ള പ്രദേശത്തുള്ള രണ്ടര വയസ്സുള്ള പൊന്നുമോന് മരിച്ചപ്പോ വീട്ടില് നിറച്ചും ആളുകൾ കൂടി ഒന്നാമത്തെ ദിവസവും ആളുണ്ട് മൂന്ന് കഴിയുന്നത് വരെ ആളുണ്ട് നാലാമത്തെ ദിവസം എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ നാലാമത്തെ ദിവസം ഞാൻ ഏകദേശം ഈ ഒരു സമയം രാത്രി ഞാൻ അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോ അവൻ വീട്ടിലില്ല അവന്റെ കുട്ടിയാ മരിച്ചത് അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോ അവൻ വീട്ടിലില്ല അവൻ വീട്ടിലില്ല വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ഫോൺ എടുക്കാതെ വന്നപ്പോ വല്ലാത്തൊരു പരിഭ്രാന്തിയായി ഇവിടുന്ന് വല്ലാത്തൊരു ടെൻഷൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയിക്കുന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു അതാണ് ചിലരൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇതുവഴി പള്ളിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് പള്ളിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ 
Idaadiyal pelli udah bangatek boi, Pradesh tu garan ani rikete. Pelli le kudokiya po, pelli lahir milnya. Pelli le mar milnya, tirichna dukumba, pelli ada maidan, iemnu nerocha. Pelli ada maidan, iemnu nuri endo, ur alai ur sabdam ketu, endo ur sabdam ketu po. Yalangote kator chadchnoki. सुबहान जल्ल जलालु संभवंगेट नम्मोड वोलुम् विदुम्पि पोईले याल चोर चड़िच नोकुम्बो यंदे कंड़दे नरियो अधा उर तारप्पाईन चोटेरल पुदिय कबरान आ कबर मिनोरी कै उन्डिंगन पोत्ति पुडि चट्ट पोट्टि करेयुन्दु अदा उड़ने अबड़े पोई तट्टे बुलिच्चे गुंडा मने बुलिच्चे पो अदा आयुर आयार अन्येश चबो ये बुट्टल ग्रहना धना न ऐडा नियम द पनिया डा ऐड कुन्नद निन्ने लड़ा बड़े उरवाड़ बेरे परिदिन अड़ कुन्नद नी यंदा डा आय बड़े चैयुन्नद उन्न चोदिच्चे पो अबड़ने ने ने � Eda, ini punya mon. Inne marichit nala amat dewa samada. Ini punya mon. Ini nanja, ini ini nanja gat kayari kadan nite. Ini nanja gat kayari kadan nite. Ini tarat pat kelka dabni kiorakum berulada. Ini tarat pat kelka de. Ini cebiyun de pedika de. Ini punya mon orangulada. Inne le mon dewa sam. मेरे क्यों रखा मन्ने टिल्ला बुट्टला आड़ गल डे आर्द्र वादिक आड़ गल कूट दे रे गायरनम इन्हें क्या रंगा बत्ती इल्ला इन्हें द पुण्य मोने उरक्का न बैठी वन्ना दाढ़ा यान इन्हें पुण्य मोने यंद उरक्कटड़ा यंद बरन्या कबर पुत्ती पुड़िचे गुंडे पुट्टी करन्या बापा इन्हें तारा टबाट Punya mon orang tuh nunda awalnya ini cewek cerita ini dah tentu tol lembu ini putih kerana bapa ya makhluk ini engkau lada bapa atteran ini engkau lada seni kunda bapa ya an ah bapa ya ma ummi ya man orang bad kalang gadi ya mau warga kita lek kita ni lakukan bo abar balance nasta perta atom betom baru ya mau kerjakan kah betul ni lea abar lada badai ya mau drama ke mulik ya mau kandang kah betul ni lea abar lada nama lada celi ni Allah hendak mudah mada abidah keluak afiat berdan jiat, iman berdan jiat. Wardak kita letup mada abidah keluak ngoting ngoting baru tu baru. Hey, mada abidah keluak paria, dah garun hari ini. Mada abidah keluak sorga makal erti untuk berjumpa hari ini. Hey. Mada abidah kalau ni amal orang nalon beriyo, pertiak itu mai rumah kalau orang, anggut tegal gatik kotik kondu bandar mai orang nalon beriyo, kerana mula sorghum beriya na hari beri gila. Ini kan dite bayar semua hari ini relation zaki edgan dah, yang tu beriya na beri. Nada jangan tu mati beriyo. Mada abidah kalau sorghum makal erti itu beri gila, ni rasu makal sorghum mada abidah kalau erta. وَإِذَا أَخْرَجَهُمَا فَخْرُجْ چلے پوری کار نو اللہ انڈے ملو ڈو باری ارنگڑا پوری انڈے بورت فلا تکل لہما اُفِّن این آیت تنڈے بیانکیا نے بہمانے پڑھا رازی تنگل باری انڈے آیت تنڈے بیانکیا نے باری انڈے مدہ بیدہ کلڈ نیر ویرل جو انڈا باڑی لیا نمڑا ترپ چلڈا مویچ نوٹم باڑی لیا Kuttie guliga guli cetil lengan le, kuttie na muih cebur pikum. Sneham guli dalan lengan lo, ambil maaf na kand cebur terdet guliya guli pikum. Ninda ba, ninda uppa bayasa anggalat te guliya guli cetil lengan lo, mana guli cody. Terima bayasa guli dia maaf ya dah. Enam orang yang pergi pikan, Islam itu bagus pilla. Ni kuttie gal ke ambil maaf na kand cni guli pikum nada boleh. Kutikal ke waktu ane ngal nyal gini, gule ke gule pikir nade bole. Tamasa barangnya kalle pece, ciri pece ni, gule pikir ni. Adan Islam inde tanada ya sayliyan. 
എന്റെ ഒരു ഉസ്താദ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പേര് പറയാതെ നിങ്ങൾക്കറിയാം എനിക്ക് അതിരറ്റ ബഹുമാനമാണ് എനിക്ക് അതിരറ്റ ബഹുമാനമാണ് എന്റെ കാരണം എന്നറിയോ നിങ്ങള് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒരു കാരണം തന്നെ പക്ഷെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഒരുപാട് ഉസ്താദ്മാരുണ്ട് പക്ഷേ ഉമ്മാക്ക് സേവനം ചെയ്തു പോയി എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉമ്മാക്ക് ഉമ്മാക്ക് വിസർജിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഉമ്മാക്ക് തന്റെ കൈവിരലുകളെ കൊണ്ട് അതിനെ തോണ്ടിയെടുത്തുകൊണ്ട് വിസർജിപ്പിച്ച എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ അള്ളഹാനോട് ചെയ്താൽ അതിന് ഉത്തരമുണ്ട് ഉമ്മാക്ക് സേവനം ചെയ്തു പോയി ഉമ്മാനെ വെറുപ്പിച്ചാലോ ഉമ്മാനെ വെറുപ്പിച്ചവൻ എത്ര കണ്ട് തഹറ്റതിന് സുജൂത് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല നീ എന്നോട് നന്ദി ചെയ്യ് കൂട്ടത്തിൽ നിന്റെ ഉമ്മാനോട് ഉപ്പാനോട് നന്ദി ചെയ് നീ എന്നോട് നന്ദി ചെയ് ഒരാൾ എന്നിട്ട് റബ്ബിനോട് നന്ദി ചെയ്ത് ഉമ്മാനോട് ഉപ്പാനോട് മുന്നോട്ട് വെച്ച് പേടിപ്പിച്ചു എന്നാൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു അള്ളാഹു നിന്റെ നന്ദി സ്വീകരിക്കൂല കൂട്ടരെ അള്ളാഹ് നിന്റെ നന്ദി വേണ്ട അള്ളാഹ് നിന്റെ നിസ്കാരം വേണ്ട എന്ത് ശരിയാത്തിന് എതിരല്ലാത്ത എന്തൊന്ന് നിന്റെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും പറഞ്ഞാലും നീ അത് സ്വീകരിക്കണം നീ അത് കേട്ടുകൊള്ളണം ബാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അതിന് ഉമ്മാനി ഉപ്പ ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം കൂട്ടരെ ഏർ വീട്ടിന്റെ സമാധാനവും ഉമ്മാന്റെ ഉപ്പാനെ തൃപ്തി കരസ്ഥമാക്കുന്നതിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഏർ ഇതൊക്കെ ഏറെ കുറെ അല്ല ഉസ്താദ് നിലനിൽക്കും പിന്നെ ഇത് കൈവിട്ട് പോകുന്നത് കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പറയാ ഇവിടെ യുവാക്കൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് കൂടുതൽ പറയാത്തത് എന്നാലും യുവതികൾക്ക് സഹോദരിമാർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന പറയാം കല്യാണം കഴിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നാലാന്ന് കാര്യമായിട്ട് പറയാ സമാധാനം പോവുക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അതാവും ഹൈർ പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ കാരണം പിന്നെ തെറ്റലും പണങ്ങലും പറയുന്നതും പിടിക്കില്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഇഷ്ടപ്പെടൂല വലിയ പ്രശ്ന എപ്പം നോക്കിയാലും തെറ്റലായിരിക്കും മനസ്സമാധാനം എന്ന സംഗതി ഉണ്ടാവൂല എന്നിട്ടും മനസ്സമാധാനം എങ്ങനെയെങ്കിലും കിട്ടണം എന്ന് വിചാരിച്ച ചില പെണ്ണങ്ങന്മാരെന്താവും മുല്ലാമാരുടെ അടുത്ത് പോയി നോക്കൂ ഇവിടെ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ മുല്ലാമാരുടെ അടുത്ത് പോക്ക് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കൂല മുല്ലാമാരുടെ അടുത്ത് പോകുന്നതിന് ഞാൻ എതിരൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ഇതെല്ലാം അറിയാവുന്ന മുല്ലാമാരുടെ അടുത്ത് പോകണം ചില ആളുകളുണ്ട് ഞങ്ങളെ വയനാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പിടിക്കപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് രാവിലെ മദർസും പിന്നെ ഓട്ടോറിക്ഷയും ബേക്കറി എല്ലാം ആയിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും കച്ചവടൊന്നും ഓട്ടോറിക്ഷയൊക്കെ ഓട്ടോ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടാവുമ്പം എല്ലാം എന്താവും ഓട്ടോറിക്ഷ എല്ലാം വിറ്റാഴിഞ്ഞ് മദർസ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഒരു റൂമെടുത്ത് രണ്ട് കാപത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കുത്തി ഒരു പച്ച ചാളു ഇട്ടിട്ട് കുത്തിരിക്കലുണ്ട് ഓല് പൈസ ആവശ്യപ്പെടും സംഗതി ശരിയായി തുടങ്ങി പതിനായിരം കൊണ്ടാണ് ഓലെടുത്ത് പോരുത് നേരെ മറിച്ച് ഇത് പഠിച്ച ആളുകളുണ്ട് അസ്മാന്റെ ചികിത്സ കുറാനൊക്കെ ഷിഫ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ നിഷേധിക്ക നിഷേധിക്കുന്നൊന്നും ഇല്ലായിരിക്കട്ടെ അവിടെ പോവാ പെണ്ണങ്ങന്മാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുല്ലാമാരുടെ അടുത്ത് പോകുന്ന ടീം നമ്മളെ അടുത്തെല്ലാം വരുന്നുണ്ടായി പറയുന്നു ഏ ഞാൻ പറയും എന്റെ കാര്യം തന്നെ പഠിച്ചവനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയല്ലോ സാധിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന നിങ്ങളെ കാര്യം കൂടി പറയാൻ ഇങ്ങനെ ആണ്ട് എന്നാലും ചില ഹിക്കുമത്തുള്ള മുല്യാമാറുണ്ട് ഓലെടുത്ത് പോയാൽ കുറെ മനസ്സമാധാനം കിട്ടും മനസ്സമാധാനത്തിന് എന്തായാലും ഖുറാനിൽ തന്നെ ആയാലും ചികിത്സ ഉള്ളത് പണ്ടൊരു പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരു മുല്യാറ് എടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞു പെണ്ണുങ്ങൾ മുല്യാറ് എടുത്ത് പോയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് പൊരയിൽ ഞാനും കെട്ടിയോനും തമ്മിൽ എപ്പോ ഓടക്ക ഉസ്താദ് ഇതെങ്ങനെ നിങ്ങളൊന്ന് പരിഹരിച്ചേരണം നിങ്ങൾ ഏർ കെട്ടിയോൻ ഭയങ്കര തോന്നിയാസം പറയല്ല മുല്യാറ് ചോദിച്ച് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടോ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാനും പറയുന്നുണ്ട് മോശമൊന്നുമില്ല അപ്പോ സംഗതി ഉസ്താദ് എല്ലാം കൂടി മനസ്സിലാക്കി വെച്ച അങ്ങോട്ടും പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങോട്ടും പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയ നല്ല ഹിക്കുമത്തുള്ള ഉസ്താദാ ഈ ലുക്കുമാനുൽ ഹക്കീം തങ്ങൾ തന്നെ ഹിക്കുമത്ത് കൊടുത്ത ആള് ഏ ലുക്കുമാനുൽ ഹക്കീം തങ്ങളോട് അള്ള ചോദിച്ചിക്ക് നുബുവത്ത് വേണോ ഹിക്കുമത്ത് വേണോ നബിയാക്കണോ അല്ല ഹിക്കുമത്ത് വേണോ എന്നാ ചോദിച്ചു ലുക്കുമാൻ ഹക്കീം തങ്ങളോ എനിക്ക് ഹിക്കുമത്ത് മതി അതിന് വലിയ കാര്യമുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ വേറെ ചരിത്ര പോട്ടെ മുല്ലാറ് സ
പുരയിൽ മനസമാധാനം കിട്ടണല്ലോ കച്ചറ പോണ്ടേ വല്യാരോ മന്തിരിച്ചു കൊടുത്ത് ഇഷ്ഫി അല്ല ആക്കിയിട്ട് എന്നിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ വല്യാർ ഓളോട് പറഞ്ഞ് ഇനിയൊരു വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിയാകുമ്പോ ഈ വള്ളം കവളണം ഏ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് തുപ്പിയാ മതി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ദിവസം ചെയ്തോ ഏഴു മണിയാവും കവണ്ടാവും പതിനൊന്ന് മണിക്ക് തുപ്പിയാ മതി ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ചെയ്തോ ഇവളിത് കൊണ്ടുപോയി വലിയ വിശ്വാസാ പെണ്ണുകന്മാർക്കും ഭയങ്കര വിശ്വാസാ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഏഴു മണിയാവുമ്പോ ഇവളിത് കവണ്ട് അപ്പൊ ഓനങ്ങനെ കാര്യം വരുന്നുണ്ട് നാല് കാലും ബാലും ഉള്ള അതിന്റെ പേരും എല്ലാം വിളിച്ചിട്ടാ വരവ് ഇവക്കിങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് സംഗതി ഏ ഇവക്കിങ്ങനെ ഓത്ത് പടച്ചാൻ ഇതിപ്പോ പതിനൊന്ന് മണിയാണ് തുപ്പിക്കൂടാലോ മുല്ലാർ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവൾ ഇതും പിടിച്ചിങ്ങനെ നിന്ന് ഗ്ലോക്കും നോക്കിയിട്ട് പതിനൊന്ന് മണിയാവുമ്പോ തുപ്പി അപ്പൊ എന്റെ കയ്യാൾ ഉറങ്ങിപ്പോയി സംഗതി അയാൾ ഉറങ്ങിപ്പോയി ഇയാള് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം വന്നിട്ട് ഇയാള് ഇങ്ങനെ തോന്നിയ ദിവസം പറയാ ഇവളിങ്ങനെ മുണ്ടാണ്ടുക്ക ഇത് കേട്ട് കേട്ട് രണ്ട് കൈയും അടിക്കുമ്പല്ലേ ഒച്ച ഉണ്ടാവുക ഒരു കൈ ഇങ്ങനെ കുറെ വീശുമ്പോ എന്താവും തളഞ്ഞിട്ടാണ് വെക്കും ഇയാള് മൂന്നാല് ദിവസം പറഞ്ഞിട്ട് ഇയാ ഇവളൊന്നും പ്രതികരിക്കാത്തോണ്ട് ഇയാളെ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഏ മുല്ലാറെ വള്ളം ഫലം കണ്ടുപോയി രണ്ടാക്കൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കവിളുമ്പോഴേക്ക് സംഗതി എന്താ വള്ളത്തിന്റെ ഗുണമാന്നോ ഇല്ല ചില സംഗതികളൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കി അച്ഛ തീർന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ ഏ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ചെറിയ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ വീട്ടിലുള്ളൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂദർ പറഞ്ഞു കല്യാണം കഴിച്ച ഉടനെ രണ്ടുപേര് കവിത എഴുതി വെച്ചു ചൊമരുമേല് അറയിൽ പേരല്ല എഴുതി ഒട്ടിച്ചത് രണ്ടുപേര് കവിത എഴുതി ഒട്ടിച്ചു കവിത എന്റെ മലയാളം ഇങ്ങനെയാണ് എന്താറിയോ ഞാൻ ചൂടാകുമ്പോ ഇങ്ങ് തണുക്കണം ഇങ്ങ് ചൂടാകുമ്പോ ഞാൻ തണുക്കും ആ അതല്ലൊരു ഹിക്കുമത്തിന്റെ ഭാഗ രണ്ടാൾ ഒപ്പരം ചൂടായ പൊട്ടു ഓള് ചൂടാവും ഞമ്മളൊന്ന് തണുത്തു കൊടുക്കണം ഓക്കെല്ല വിഷമം ഉണ്ടാവും ഓള് വൈകുന്നേരം വരെ പണിയോടെ പണിയെടുത്ത് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കുട്ടികളെ നോക്കി അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങള് വാഷ് ചെയ്യണം ഇസ്തിരി ഇടണം ഓളൊന്ന് ചൂടാവുന്നൊന്ന് കേട്ടു കൊടുക്കണം ഓൻ ചൂടാവുമ്പോ ഇങ്ങ് ഒന്നും കേട്ടു കൊടുത്ത് കേട്ടു കൊടുത്തുകളാണ് ഒരു ഹിക്കുമത്ത് പോണ്ടേ എല്ലെങ്കിൽ തെറ്റുവന നേരെ ഉണ്ടാവും ഞമ്മളെ പുരയില് പെണ്ണുങ്ങൾ ഉമ്രക്കുമ്പോ മാപ്പിള കൊണ്ടാക്കി ട്രാവൽസിന്റെ ബസ് വരെ കൊണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് പെണ്ണുങ്ങൾ ഉമ്രക്ക് വന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ ബസ് കാര്യ എന്നിട്ട് സൈഡത്ത് സീറ്റിൽ ഇരുന്നിട്ട് എന്തായി ഗ്ലാസ് ഒക്കെ നീക്കിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് കൈയിട്ടിട്ട് ഏയ് കൂയി നിലം വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നോടെല്ലാം പൊരുത്തപ്പെടണേ മാപ്പിളാനോട് ഇത് കാണുന്ന അമീർ ചോദിക്കുന്നത് അല്ല ഇതൊന്നും പൊരേന്ന് കഴിഞ്ഞിക്കില്ലേ അപ്പൊ മാപ്പിള പൊരേന്ന് കഴിഞ്ഞതാന്ന് വരുന്ന വൈക്ക് രണ്ടു കൂടി തെറ്റി പോയി അത്രക്ക് തെറ്റല്ല ഞമ്മള് സംഗതി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാ തീരുന്ന പ്രശ്നേ ഉള്ളൂ ഉമ്മ മനസ്സിലാക്കണം ഇതെന്റെ മകളാണ് മോന് കെട്ടിക്കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നത് എന്റെ മകള് തന്നെയാണ് എന്റെ മകന്റെ ചോരയനെ അവളിലാണ് അതെന്റെ മകളാണെന്ന് ഉമ്മ മനസ്സിലാക്കണം ഭാര്യ മനസ്സിലാക്കണം ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മ എന്നുള്ളത് എന്റെ ഉമ്മ തന്നെയാണ് എന്റെ സ്വർഗവും എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ സ്വർഗം എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ സ്വർഗം എന്റെ ഉമ്മാന്റെ കാലിന്റെ ചുവട്ടിലാണെന്ന് അവളും മനസ്സിലാക്കണം ഇരിക്കട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതാണ് ഉമ്മയുടെയും ഉപ്പയുടെയും തൃപ്തി മേടിക്കണം അവരിലാണ് നമ്മളെ സ്വർഗമുള്ളത് അവരിലാണ് അവരിലാണ് റബ്ബിന്റെ തൃപ്തി കുടിയിരിക്കുന്നത് അവരിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഉമ്മാന മനസ്സിലാക്കണേ ഒന്ന് ബാപ്പാന മനസ്സിലാക്കണേ ആരാണ് മക്കളെ ഉമ്മ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആരുടെയെങ്കിലും ഉമ്മ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ഇന്ന് വാത് കഴിഞ്ഞ് നേരം വൈകുന്ന നേരെ തന്നെ തറവാട്ടിലേക്ക് പോകണം നേരെ തറവാട്ടിലേക്ക് പോകണം അതല്ലെങ്കിൽ നാളെയോ മറ്റന്നാളോ ആയിക്കൊണ്ട് മരണപ്പെട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കബറസ്ഥാനിലേക്ക് പോകണം അതല്ല ഉമ്മാന്റെ ചാരത്ത് പോകണം എന്നിട്ട് മൗരുമ നമസ്കരിച്ചിട്ട് നിസ്കാര കുപ്പായിലെ തസ്ബീ ഹിമാലയം പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിസ്കാര റൂമിയിൽ കാലും നീട്ടി കുത്തിരിക്കുന്ന ഉമ്മാന്റെ മടിത്തട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ട് ഉമ്മാന്റെ മടിത്തട്ടിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് പോയിട്ടൊന്ന് തലവച്ച് ഉറങ്ങണേ
എന്നിട്ടാ കൈപിടിച്ചൊരു മുത്തം കൊടുക്കണേ ആ ഉമ്മാന്റെ കാലിന്റെ ചുവട്ടിലാ മക്കളെ സ്വർഗമുള്ളത് കാരണം മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചതുപോലെ സഹിച്ചതുപോലെ ലോകത്ത് മാതാപിതാക്കളെക്കാൾ മറ്റൊരാളും തന്നെയില്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ലോകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഉമ്മയും മുപ്പയും മാത്രമാണ് മക്കളെ കീരിയങ്ങാടി മദ്രസയിലേക്ക് പറഞ്ഞേച്ചാൽ ഉമ്മ ദ്വാ ചെയ്യും പഠിച്ചോനെ എന്റെ മക്കളെ നീ ഒന്ന് ഇടങ്ങാറില്ലാണ്ട് അങ്ങ് എത്തിക്കണേ അങ്ങനെ അതാ പത്ത് മണിക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് എത്തിയാൽ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഉമ്മാന്റെ മനസ്സ് പിടക്കുകയാണ് എന്റെ കുട്ടിക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു മണിയാകുമ്പോ ഉമ്മാന്റെ ഹൃദയം വീണ്ടും പെടുക്കുന്നു പഠിച്ചോനെ എന്റെ കുട്ടി ചോറ് വഹിച്ചോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ അവൻ കൊണ്ടുപോയ ഭക്ഷണം കേട് വന്നിട്ടുണ്ടോ അവൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതാ വൈകുന്നേരം ഒരു മൂന്നര മണിയാകുമ്പോ ഉമ്മാന്റെ മനസ്സ് ആകാശത്ത് കാർമേകം വിരുണ്ടുകൂടിയാൽ അങ്ങ് ആയഞ്ചേര് റഹ്മാനിയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയെ ഓർത്ത് വിഷമിക്കുന്നു എന്റെ കുട്ടി ഇങ്ങോട്ട് എത്തിക്കാണുമോ മഴ പെയ്യുമോ കുടയെടുത്തില്ലല്ലോ സദാ സമയം തന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ലോകത്ത് ഉമ്മ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സയ്യുദിന മൂസ അലൈസലാം ഒരിക്കൽ കല്ലും കല്ല് തട്ടിയിട്ട് വീകാൻ പോകുന്ന അവസരത്തില് മൂസാനബിയോട് പടച്ചറബ് പറയുന്നു യാ മൂസാ മൂസേ നീ നിന്റെ നടത്തമൊന്ന് സൂക്ഷിക്കണേ മൂസേ നിനക്ക് വേണ്ടി സദാ സമയവും ഉയർന്നിരിക്കുന്ന കരങ്ങളെന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന കരങ്ങളെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നീ സൂക്ഷിച്ചു നടക്കണം നിങ്ങളുടെ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം കഴിഞ്ഞ വർഷം എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് രണ്ടാഴ്ച അവന്റെ ഉമ്മ മരിച്ചിട്ട് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്നെ വിളിച്ച് പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ആ കാര്യം ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചിട്ടിരുന്നു ഒരുപാട് ഒരുപാട് പേർ ഷെയർ ചെയ്തു പോയ ഒരു വാർത്തയാണത് ഒരുപക്ഷെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളും അത് വാഴിച്ച് കാണും ആ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഞാനത് കുറിച്ചിട്ടിരുന്നു കുറിച്ചിട്ടിരുന്നു എന്റെ സുഹൃത്ത് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് ഉമ്മ മറിച്ചിട്ട് റഹ്മാനെ ഇന്നേക്ക് രണ്ടാഴ്ചയായി എനിക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായമാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ അലക്കാനുള്ള ജീൻസും എന്റെ ടീഷർട്ടും എന്റെ പെങ്ങന്മാരൊക്കെ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി എന്റെ അലക്കാനുള്ളത് എന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷത്തെ ജീവിതത്തിനിടയിൽ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ അലക്കാനുള്ളത് എടുത്തിട്ട് തിരുമ്പുന്ന കല്ലിന്റെ ചാരത്തേക്ക് പോയപ്പോ എന്റെ ഉമ്മയടക്കടെ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു മോനെ ഈ കല്ലൊന്ന് ചെറുതാക്കി താടാ ഇവിടത്തെ കല്ലിന് ഉയരം കൂടുതലാടാ ഞാനത് കേട്ടില്ല കേട്ടു എന്ന ബാധക്ക് ഞാൻ വിട്ടേച്ചതാണ് അള്ളാഹു ആണ് എന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ അലക്ക് കല്ലിന്റെ ചാരത്ത് പോയപ്പോ അള്ളാന എന്റെ കണ്ണി നിറഞ്ഞു പോയി എന്റെ ഉമ്മ എത്രയോ വിഷമം സഹിച്ചാണ് എത്ര വർഷമായി കല്ലിൽ നിന്ന് തന്നെ അലക്കുകയാണ് എന്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഉമ്മ പറഞ്ഞത് കേൾക്കണം മക്കളെ ഒരു പക്ഷെ നാളെ മുതൽ കേൾക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മുടെ ഉമ്മ ജീവനോട് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ഒരു പക്ഷെ ഒരു സ്കൂൾ വിട്ടുപോയാൽ ഉമ്മ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഏതൊരു കാര്യത്തിനും ഉമ്മ വേണ്ട ഭക്ഷണം എവിടെ ഉമ്മ ഏതൊരു കാര്യത്തിനും ഉമ്മ വേണ്ടേ നമുക്ക് ഉമ്മ ഭക്ഷണം എവിടെ ഉമ്മ എന്റെ ബേഗ് എവിടെ ഉമ്മ പുസ്തകം എവിടെ ഉമ്മ എന്റെ ഡ്രസ് എവിടെ ഉമ്മ ചീർപ്പ് എവിടെ എല്ലാത്തിനും ഉമ്മാനെ ആശ്രയിക്കുന്ന മക്കളല്ലേ നമ്മള് ഉമ്മയല്ലാത്ത ജീവിതം ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് കരുതി നോക്ക് ഉമ്മയുള്ള അവസരത്തിലെ ഉമ്മാന്റെ വില മനസ്സിലാവൂ ഉമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഉമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടാലാണ് ഉമ്മയുടെ വില മനസ്സിലാവുന്നത് ഉമ്മയില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ ഒരാ ൾക്കും മനസ്സമാധാനത്തോട് ജീവിക്കാൻ ഒരാൾക്കും സാധ്യമല്ല മക്കളെ അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് ഉമ്മാക്കൊരു കാത് കൊടുക്കണേ ആ ഉമ്മ അത്രക്ക് പ്രയാസം ചുമന്നുകൊണ്ടാ നമ്മുടെ ഗർഭം ചുമന്നത് എന്നിട്ട് ലേബർ റൂമിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡോക്ടർ ആയ എന്നോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഉസ്താദേ ലോകത്ത് ഒരു പെണ്ണും ഒരാളോടും പറയാത്ത ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ 
പോകട്ടെ ലേബർ റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ലോകത്തൊരു പെണ്ണും അത് പുറത്ത് പറയാറില്ല ഒരു പെണ്ണും തന്നെ അത് ഒരു ഭർത്താവിനോടും ഒരു പക്ഷെ പറയാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡോക്ടറായ എന്നോട് പറഞ്ഞത് പ്രസവ വേദനയുടെ അങ്ങേ അറ്റത്ത് കാഠിന്യം കൊണ്ട് പ്രസവത്തിന് മരണത്തിന്റെ വേദന എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ പ്രസവ വേദനയുടെ അങ്ങേ അറ്റത്ത് കാഠിന്യം കൊണ്ട് അധിക സ്ത്രീകളും അവിടെ അവിടെ ലേബർ റൂമിൽ വിസർജിച്ചു പോകാറുണ്ടത്രേ വിസർജിച്ചു പോകാറുണ്ടത്രേ അങ്ങനെ പ്രസവ വേദന സഹിച്ചിട്ട് പെറ്റ പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ തന്റെ മുറിവ് മുറിവുണങ്ങാതെ തന്റെ മുറിവ് ഒരു പ്രശ്നമാക്കാതെ തന്റെ വേദന ഒരു മുഖവിലക്കെടുക്കാതെ നൈസിനോട് ബോധമുള്ള പെണ്ണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്റെ പൊന്ന് മോനെവിടെ എന്റെ കുട്ടിയെവിടെ സിസ്റ്റർ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് ആ കുട്ടിക്കൊരു ചുടുചുമ്പരം നൽകാതെ ആ ഉമ്മ തന്റെ വേദനയെ കുറിച്ച് പോലും ആലോചിക്കാറില്ല അങ്ങനെ വളർത്തിയതാ മക്കളെ ആ ഉമ്മയില്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് ആ ഉമ്മയല്ലേ നമ്മുടെ എല്ലാം നമ്മുടെ ഉമ്മയല്ലേ ദിവസവും രാത്രി എട്ട് മണിയായാൽ എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട് എന്നെ എന്റെ ഉമ്മ വിളിക്കാറുണ്ട് എന്നോട് ചോദിക്കും നീ എവിടെയാടാ എന്റെ പരിപാടി ഉള്ളത് നീ വണ്ടി എടുത്തിട്ടാടാ പോകുന്നത് കാറിലാണ് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടണേടാ നാൽപ്പതിൽ കൂടുതൽ പോകല്ലേടാ നീ ബൈക്ക് എടുക്കുമ്പോ ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കണേടാ എന്റെ ട്രാഫിക് എന്റെ ഉമ്മയാണ് എടാ നീ മഞ്ഞുണ്ടെങ്കിൽ നീ മൂക്ക് പൊത്തണേടാ എന്റെ ഡോക്ടർ എന്റെ ഉമ്മയാണ് എന്റെ ട്രാഫിക് എന്റെ ഉമ്മയാണ് എന്റെ അഡ്വൈസർ എന്റെ ഉമ്മയാണ് എന്റെ എല്ലാം എല്ലാം എന്റെ ഉമ്മയാണ് മക്കളെ നമുക്കെല്ലാം നമ്മുടെ ഉമ്മയാണ് നമുക്കൊരു ജോലിയായി കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമ്പോ എ ബി സി ഡി സംസാരിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച ആ ഉമ്മാന മുഖവിലക്കെടുക്കാതെ നമ്മൾ കയർത്ത് സംസാരിച്ചു പോകരുതേ മക്കളെ ആ ഉമ്മാന മുഖവിലക്കെടുക്കണേ ആ ഉപ്പാന മുഖവിലക്കെടുക്കണേ എല്ലാം കഴിയുമ്പോ ആ ഉപ്പാന ഒന്നുമല്ലാതെ മാറ്റി നിർത്തരുത് മക്കളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബാപ്പാക്ക് തൊഴിലില്ലെങ്കിലും ബാപ്പാക്ക് വരുമാനമില്ലെങ്കിലും നിന്റെ പണം കൊണ്ടാണ് നിന്റെ ബാപ്പ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിലും ആണത്തത്തോട് ജീവിക്കാൻ നിന്റെ ബാപ്പാക്ക് സൗകര്യം ഒരുക്കേണ്ടത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളുടെ കടമയാണ് അധിക ബാപ്പമാർക്കും ആണത്തത്തോട് കൂടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്തേ കാരണം ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഉള്ള പണി മകനിക്ക് പണി കിട്ടിയപ്പോ ഉള്ള പണി ഞാൻ ഒഴിവാക്കി എന്റെ മകന്റെ നിർബന്ധ പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സൂക്കേട് കൊണ്ട് ഞാൻ അത് ഒഴിവാക്കി കളഞ്ഞു എന്നാൽ ഇന്ന് എനിക്ക് നിത്യ ജീവിതത്തിന് ദിവസം ദൈനംദിന ചെലവിന് അവന്റെ ഭാര്യയുടെ മുമ്പിൽ കൈ നീട്ടി ആചിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അത് പൗരുഷമുള്ള ഒരു വാപ്പാക്കും അതൊരിക്കലും സഹിക്കാൻ പറ്റൂല ഒരിക്കലും സഹിക്കാൻ പറ്റല്ല അതുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ നടുവിലെ കവാടമാണ് പിതാവ് അതിലൂടെ കടക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഒരു സഹാബാക്യറാമ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒറ്റ ഹദീസ് മാത്രം ഒരു ഹദീസ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞോട്ടെ ഒറ്റ ജസ്റ്റേഴ്സ് അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് ഒരു സഹാബ് ചോദിക്കുന്നു യാ റസൂൽ അള്ളാ നബിയെ എന്റെ ഉമ്മ മരിച്ചുപോയി നബിയെ എന്റെ ഉമ്മയുടെ വാഹനം എന്റെ പുറമായിരുന്നു നബിയെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഉമ്മാനെ എന്റെ തോളത്തെടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഹജ്ജ് ചെയ്തത് ഞാൻ ഉമ്ര നിർവഹിച്ചത് ഉമ്മാന്റെ ജീവിതകാലത്ത് ഏറെക്കുറെ ഞാൻ എന്റെ പുറം എന്റെ വാഹനമാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഉമ്മാക്ക് എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ദ്വാ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്റെ ഉമ്മാനോട് ഞാൻ ചെയ്തതൊക്കെ അത് പോരെ നബിയേ എന്റെ കടപ്പാട് പൂർണമായി വേടിയിട്ടില്ലേ നബിയേ അള്ളാന്റെ പ്രവാചകൻ പറയാണ് സഹാബ പോര സഹാബ എന്തേ കാരണം എന്നറിയുമോ നീ നിന്റെ ഉമ്മാനെ നോക്കിയത് നീ നിന്റെ ഉമ്മാക്ക് സെർവ് ചെയ്തത് സേവനം ചെയ്തത് ശുശ്രൂഷിച്ചത് ഇക്കൊല്ലല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കൊല്ലം കൂടി എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് മാതാപിതാക്കളെ മക്കൾ നോക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഏറി വന്ന ഇക്കൊല്ലം കൂടി അല്ലേ നോക്കണ്ടോ ഉമ്മ എന്തായാലും മരിക്കുവാനായിട്ടുണ്ട് 
Upendaru Marikana I tend a colong good ele Ladolong good ele no kia terendal no candalo Nebi Barayinu ni Anganayana no kia the Pakse Ninda Umaninda no kia the Nganayama Kale and the Kutti and the Murubada I sode Aruga Toda Fia Tode and the Kutti on the Iran the Ganam and the Kutti on the Narangikananam Nadanaganam Modi Kananam in Ningana Urubad life law Agrahanga Vetsugundan, Adagunda Namada Namada Umaki, M. the Cheda, Lumadia Vula in the Chilla Hospital Legal Day, Chilla Hospital Legal Day, Varan, the Ningal and the Sadditch and Okia Madi, Chilla Hospital Legal Day, Varan, the Laka Poyali, Avadate Portula Gate, Gilson Buddhist, and Chilla Angel Phone Gold and Sadditch Jungle. What in the Varan? Itzaya. Nyad and Desaibu in the Kun, Indian good you pele. And then I tried it. Adia Lugudim, Fon Sambashanaman, Uruma Pandar and the Makale, the Athinda Aditha Terror of Koromila, the Potivalar Tivaladaki, E Pandar and the Makal Kurum, Upeim, Kundanadakam, Patanilla, E Pandar and the Makal Kurum, Upeim, Badaman. In the Nardin at a third, in the Nardin at a third, Umman the Sotil Elatinivetu, Umman the Sotil Elatinivetu, Nartagar Mogan, Indinan, Renda Anmakal Nokanilla, the Wunder, Umman the Sotin Velaga Theatre Varanu, Udamasa take a Nokan Al Kapadinai and Duva Guruka. The offer of Paranapalan, a Makal, etched at the Indama, Umajiv, etched a punda, Makala, no Kundi and the Garanam, Padina, Idam Duva, Ella, Masa, Umana, the Yedi, Uma, the bank account, and then the checker to go to Kalam, Makala, no Kan. Rosabella, Allah, who cut the second day, I do attend the prayer put the moment Allah, the trip to the Rio Layatrana, and our son, a picket day, or reward the reward, even she has some of the Parayan under Samiatin, the Dairium, and the Shabdat in the prep and the Shabdat in the Prashnavum, and I would have a son, a Pickering, Nabi Baranu, Janna took his out. Ninda Sorgam, Ninda Bartavan, Bari Uda Sorgam, and the Bartav in their turn. As a happy when it's over the two, Waina Janna to Zoji, and the Bartav in the Sorgam every day. Bari Vijari Kim ordered them. Hey, Bari Vijari ordered them. Napina, whatever in the garden are going to. Allah and the Pravazigan Barinu Bari Uda Sorgam Barta Vinderta Lade Adam Edicholam Adunda Ni Barta and Abuhman Cholanam Barta and Anser Cholam Idikate Ipanta chatting Yolum Night Call Golum, okay Barta and Avantikalan Anganata Penna Sorgat and the Parimalam Bolum Hilkula Sorgat and the Parimanam, Edwardina Idam Varsham Kilo, Edwardina Idam Varsham Sanjaritana, Yetana Dura, the Sorgat and the Parimanam, Yetam and the Mutinebi Parimanam Bolum, Varta and Avantita Penna Penninda Sorgam Barta Vinderthan, Enal Barta Vinder Sorgam Ulla, the Mada Bidakal Edithan Islam in the cycle of King. Salam Bay, I'm going to go to the Ganga Sanga Yanga Durno. Log at the Prashna Bakio. Air a coring in a Kapitin and don't are English. Badi and the Sorgam Barta Vinder Barta in the Sorgam under minor to Pandit Makala Sorgam minor to Pandit. Even the Badi, even the Sorgam 
ഭാര്യ എന്റെ സ്വർഗം ഓന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെയിനാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റണം അതുകൊണ്ട് തൃപ്തി തേടിയുള്ള യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് വീട്ടിലുള്ള ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും തൃപ്തി മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد رحم الراحمين تمبران الله وي مجلس نني قبول سيدنا رحمان الله وي نني سيغر كنا تمبران الله وي مجلس رمي جوديا ورور ترديهم إلا بشم انغلم نني ترت ود كنا تمبران الله وي ഒരുമിച്ചു കൂടിയവരുടെ എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ പൂർത്തീകരിച്ചു തരണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ ഒരുപാട് പേര് പല രാ പല നാടിൽ നിന്നും പലരും ദ്വാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ അവരുടെയും ഈ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരുടെയും മനസ്സറിയാവുന്ന റബ്ബേ അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും മനസ്സിനെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങളും നീ പരിഹരിച്ചു തരണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ നീ പരിഹരിച്ചു തരണേ തമ്പുരാനെ ഈ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങള് അള്ളാഹുവെ എളുപ്പത്തിൽ നീ പൂർത്തീകരിച്ചു തരണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചതില് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഭാരവാഹികള് അർഹമായ പ്രതിഫല കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ ഇതുമായിട്ട് സാമ്പത്തികമായി ശാരീരികമായി അള്ളാഹുവെ ഇതുമായിട്ട് സഹകരിച്ചവര് അള്ളാഹുവെ അർഹമായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ എന്നെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് വാഹനത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹുവെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തു തന്ന സഹോദരി ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തു തന്ന സഹോദരി അള്ളാഹുവെ അർഹമായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാ സമുദായത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നവരാണ് കബൂലിയത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുവേണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരിൽ കൂടുതലും ാണ് റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ കാക്കുനിയിലുള്ള പൊന്നുമോളൊരു രോഗം ഷിഫിയാക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവെ നീ ഷിഫിയാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ അത്തരം മാരകമായ രോഗങ്ങൾ പിടിപെട്ടുകൊണ്ട് വേദന സഹിക്കവയ്യാതെ വേദന കടിച്ച മരത്ത് തലയണ കൊണ്ട് കടിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് വേദന കൊണ്ട് പുളയുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ കുട്ടികൾ പല ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും വീടിലുമായിട്ട് പല ആർ സി എസ് സിയിലുമായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് റബ്ബേ നീ പരിപൂർണ്ണ ഷിഫ നൽകണേ തമ്പുരാനേ അള്ളാഹുവേ പലരും കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്യുമ്പോ പറയുന്നത് ഉസ്താദെ വേദന ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണേ എന്നാണ് അള്ളാഹുവേ വേദന കുറച്ചു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഞെണ്ടെറുക്കുന്ന വേദനയാ റബ്ബേ ക്യാൻസർ പിടിപെട്ടവർ വിചാരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവേ നിന്റെ അരികിലേക്ക് വന്നാലും വേണ്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് അള്ളാഹുവേ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ദ്വാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ക്യാൻസർ ആണെങ്കിൽ ഓരോ വീട്ടിലും അധികരിച്ചു വരികയാണ് അള്ളാഹുവേ ഇത്തരം മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളുടെ നാടിനെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ഈ സമുദായത്തിന് കാക്കണേ തമ്പുരാനേ അർഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കള് അവരുടെ മേൽപ്പോട്ടുള്ള മാതാപിതാക്കള് അള്ളാഹുവേ മരണപ്പെട്ടു പോയവര് അവരുടെ ബർജഹിയായ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അള്ളാ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ അർഹമുറാഹിമിനായ റബ്ബേ നാളെ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് അവരോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ നീ തോഫിക്ക് നൽകണേ അള്ളാ അർഹമുറാഹിമിനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളുണ്ട് അള്ളാഹുവേ അവർക്ക് ആരോഗ്യത്തോടെ ആഫിയത്തോടെ ഈമാനോടെ സിഹത്തോടു കൂടെയുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ റബ്ബ് 
ഞാൻ അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അല്ലാ അവർക്ക് സേവനം ചെയ്യാനുള്ള തോഫിയൊക്കെ നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെ ഞങ്ങളെയും ഷാദത്തുകളും ചൊല്ലി വലോവിലായിക്കൊണ്ട് മോമിനായി മരിപ്പിക്കണേ തമ്പുരാനെ അർഹമ റാഹിമിനായ അറബേ ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദന്മാർ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഭർസഹിയ ജീവിതം സന്തോഷിപ്പിക്കണേ റബ്ബേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദന്മാർ അള്ളാഹുവേ ഈ നാട്ടുകാരായ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹദി ഉസ്താദ് ഹമീദ് ഉസ്താദ് തുടങ്ങിയവരുടെ അള്ളാഹുവേ ആരോഗ്യത്തോടെ ആഫിയത്തോടെയുള്ള ദീർഘായുസ് പ്രദാനം ചെയ്യണേ റബ്ബേ ഒരുപാട് കാലം സുന്നത്ത് ജമാത്തിന് സേവനം ചെയ്യാൻ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ തോഫേക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനേ റഹമുറാഹിമിനായ റബ്ബേ നീ കബൂലാക്കണേ റബ്ബേ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ നീ സ്വാലിഹത്താക്കണേ അള്ളാ അവരുടെ എല്ലാ കുറവുകളും നീ നേത്തണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ ബുദ്ധി മോശം കൊണ്ട് വന്നുപെട്ടത് നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ നിന്റെ ഹിഫുലത്തെ ഹിഫുലത്തിലാക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവെ അവര് ഞങ്ങളൊക്കെ റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവേ ചക്രത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം വാഹനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം എല്ലാം നിന്റെ കയ്യിലാണ് റബ്ബേ പെടുന്നതിനെയുള്ള അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് മരണങ്ങളെ തൊട്ട് രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് അള്ളാഹുവേ നീ കാത്ത് രക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാനേ അള്ളാഹുവേ മക്കൾക്ക് നീ നല്ല സാലിഹ്യങ്ങളാക്കണേ തമ്പുരാനേ നാഫിയായ എലുമ്പ് പ്രദാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാനേ അള്ളാഹുവേ എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു അതേപോലെ മദ്രസയിലേക്ക് മുഴുവൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷകളൊക്കെ അടുത്തു വരികയാണ് അള്ളാഹുവേ ഈ വിനീതനടക്കം പല പരീക്ഷകളും പലരും അഭിമുഖീകരിക്കാനിരിക്കുകയാണ് നീ വിജയം നൽകണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ ജോലി ഇല്ലാത്തവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ജോലി നൽകണേ അള്ളാ ഇണതുണയെ തേടുന്നവർക്ക് നീ സ്വാലിഹത്തായ സ്വാലിഹായ ഇണതുണയെ നൽകണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് കൊടുക്കണേ റബ്ബേ പണി നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ കടക്കണിയിൽ ആകപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ കടക്കാരനായി ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും നീ മരിപ്പിക്കല്ലേ തമ്പുരാനെ കടം എന്ന് പറയുന്നത് രാത്രിയിൽ ഉറക്കം കെടുത്താനും പകല് നാണക്കേടുമാണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞതാണ് റബ്ബേ കടത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കരകാറ്റണേ തമ്പുരാനെ റഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബേ ഈ ഭാവിയിൽ എങ്ങാൻ ഏതെങ്കിലും മാരകമായ രോഗങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരെയും പരീക്ഷിക്കാൻ നീ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രോഗാണുക്കൾ ഞങ്ങളുടെ ദേഹത്തുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവേ ഈ മജ്ലസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ലുഹുമാനുൽ ഹക്കീം തങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ അഷറത്തുൽ മുബശ്ശരിങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ബദരിയങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ അതിനെ നശിപ്പിച്ചു കളയണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞാൻ പറഞ്ഞ കണ്ടത്ത് വയറുള്ള ഒരു സഹോദരി ക്യാൻസർ പിടിപെട്ട് കിടക്കുകയാണ് റബ്ബേ രോഗം മാത്രമല്ല വിഷയം സാമ്പത്തികവും ഒരു വിഷയമാണ് അള്ളാഹുവെ എല്ലാ വിഷമവും നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹു അവരെ സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട് സഹായിച്ചവരുണ്ട് സഹായിക്കാമെന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചവരുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവേ അതെല്ലാം നീ കബൂലാക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ ഒരുപാട് കാലം നിന്റെ ദീനിന് ഹിതമത്ത് ചെയ്യാനുള്ള തോഫിയൊക്കെ നൽകണേ തമ്പുരാനെ صلى الله على محمد اللهم صل على محمد எல்லாரோட দোয়া ওয়াসিয়াতোড়ে ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু